का अच्छा ट्रांसपेरेंट और इंटेग्रिटी वाला एग्जामिनेशन सिस्टम है और हमारी पूरी कोशिश है काउंसिल लेवल पे कि इसी तरह चीजें चलती रहें और आपको बेहतर से बेहतर स्टूडेंट फैसिलिटी देते रहें आप हर पेपर जो आप देके आएंगे उसके बाद आपको फीडबैक देने की ऑप्शन भी अवेलेबल है आप लोग जरूर अपना फीडबैक भी दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप एज स्टूडेंट्स भी हमारे साथ एक स्टेक होल्डर हैं आपके एक्सपीरियंसिस में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं फैसिलिटीज में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज लर्निंग एक्टिविटीज जो हमारी एट कॉम की टीम कर रही है विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू विश यू वेरी गुड सेशन ऑफ लर्निंग इन दीज नेक्स्ट डेज और इफ देर इज एनी फीडबैक डू लेट अस नो आर टीम इज हेयर टू सपोर्ट यू एंड वी आर ऑल्सो हेयर टू सपोर्ट यू थैंक यू वेरी मच Uh, have a great session of learning thank you thank you over to nasa thank you thank you very much sir for sharing your words of wisdom today we are conducting the first of three sessions on cfap 3 strategy and performance management the timings for today's session are from 6 pm to 9:30 pm with necessary breaks which will be announced as needed These sessions will be conducted through Zoom and will be available live on ICAP Students Facebook page that is icap.ca students. Students on the Zoom link can ask their questions in the question and answer box and students of Facebook can ask their questions in comments section. The material being used today will be available through a link in the comments section of this video on our Facebook page. This link will be pinned for easy access by the students we are lucky enough that we have sir irfan kadir with us for these sessions on cfap 3 mr irfan kadir has more than 38 years of teaching experience he has been teaching professional accounting qualifications with a specialization in strategic financial management he is currently associated with, with one of the reeds at lahore he also served as dean management sciences in one of renowned institute where he has responsibility for the overall academic affairs of the university he has taught financial management corporate finance budgeting and forecasting investment analysis advanced financial management international finance financial accounting and management accounting please welcome sir irfan kadir over to you sir thank you very much sir thank you very much uh, asif feroz saab thank you very much anathla saab uh, for inviting me to this uh, session uh, let me just uh, sh share my screen with you first uh so can you just confirm me that uh, can you see the uh, screens uh, my slides on the screen okay thank you very much sir okay bismillah rahman rahim uh jaise sabha ne abhi aapko bataya this is a three day session on uh, exam focused review on strategy and performance measurement uh mai shuru mein aapko brief kar dun ki in teen sessions mein humne kis tarah aage chalna hai Uh, जैसे आपके फीडबैक के कमेंट्स हैं जैसे आपको बताया गया आप उस वक्त अपने कमेंट्स दे सकते हैं फीडबैक दे सकते हैं क्वेश्चंस दे सकते हैं एंड इनशाला इफ एनी क्वेश्चंस आर डायरेक्टेड टू मी आई बी रिस्पॉन्डिंग टू देम एज सुन एज पॉसिबल बेटा इन तीन सेशंस में सबसे पहले आज जो मैं सेशन आपके साथ कर रहा हूँ आई एम जस्ट रनिंग थ्रू द इंटायर सी फैप कोर्स अब नेचुरली मुझे अंदाजा है कि इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी शायद इसको कोर्स को कवर कर चुके होंगे या किसी इंस्टीट्यूट के साथ या अपने सेल्फ स्टडी के तहत तो मेरा पर्पस यहाँ पर दोबारा वो लेक्चरिंग करना नहीं है मेरा मकसद है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि उन चैप्टर्स में से टेस्टेबल पोर्शन कौन से हैं और कॉन्सेप्चुअल पोर्शन कौन से हैं आई थिंक इस स्टेज पर जब आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को वाजे हो कि टेस्टेबल पोर्शन कौन से हैं और स्पेशली वो लोग जो कि जरा लेट ज्वाइनर्स हैं और इस सब्जेक्ट को जरा डिफरेंट परस्पेक्टिव से लेते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकें 
तो आज मेरा जो सेशन है थ्री आर्स का वो बेसिकली इसी चीज पर है कि मैं आई रन थ्रू द इंटायर कोर्स ऑफ स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑल द चैप्टर्स एंड आई बी आइडेंटिफाइंग व्हिच आर द टेस्टेबल एरियाज एंड द कंसेप्चुअल एरियाज व्हिच नीड टू बी क्लियर इसके बाद राइट इन द स्टार्ट आई विल बी आल्सो डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर सक्सेस एंड फेलियर और इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली कुछ एग्जामिनर के कमेंट्स हैं वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा जहां तक सब्जेक्ट की बात है बेटा मेरे अपना ये एक्सपीरियंस है कि बच्चा इसको बहुत ही आम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह लेता है और वो इसको एक क्रैमिंग फेज में ले जाता है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रैम करता है राधर देन कि वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखे तो मेरी कोशिश ये होगी कि कल और परसों का जो हमारे साथ जहां मैंने आपके साथ पास पेपर्स रिव्यू करने हैं मैं इस चीज को गाइड कर सकूं कि कॉन्सेप्ट्स का आना बहुत जरूरी है लेकिन उसकी एप्लीकेशन और सनेरियो पे उसको कैसे अप्लाई करना है वो सही तरीका क्या है मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक स्ट्रेटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बच्चा अपने कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं रहता उसका प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन टेक्निक उसका प्रॉब्लम है कि वो सिनेरियो को जिस तरीके से एग्जामिनर की डिमांड डिमांड है या एक प्रोफेशनल डिमांड है वो उस तरीके से नहीं कर पाता वो थ्योरी पर फोकस कर रहा होता है क्रैम कर रहा होता है और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीख सकता तो मेरे यहाँ पर मैं जो पेपर्स आपके साथ रिव्यू करूंगा पूरी कोशिश होगी कि हम उसकी एप्लीकेशन को सीखें शुरू में आपको मैं वाजे कर दू कि जब आप वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चंस को कीजिए उसको हल कीजिए और मुझे जो व्हाट्सएप आपको एक मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा उस पर आप मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स भेज दें स्कैन कॉपीज भेज दें सो दैट आई कैन गाइड यू के जो आपने राइट अप लिखा है जिस तरीके से लिखा है वो एक सही अप्रोच है या नहीं मेरे यहां पर तीन घंटे सुन लेने से या कल या परसों सुन लेने से आप को वो फायदा हासिल नहीं होगा जब आपको उसको खुद अप्लाई करेंगे तो मेरी सबसे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि इस सब्जेक्ट को एक नॉर्मल थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह ना लें और इस सब्जेक्ट को आप ए, में इसकी एप्लीकेशन और सिनेरियो पे उसको कैसे अप्लाई करना है उस चीज को सीखने की कोशिश करें इन दीज थ्री डेज You have already got my uh, introduction, so I need not to go through it again. I straight away start. करते हैं. What are some of the reasons for success and failure? But the first thing is that you must thoroughly go through the entire course material, and the best course material is ICAP's course material. इस लेवल पर अगर जो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैंने उनको ये देखा कि वो जो एक्सेस कोर्स मटेरियल है वो इधर उधर से जो पकड़ते हैं वो और भी ज्यादा जो है वो इशू क्रिएट कर देता है सो यू मस्ट गो थ्रू दर एंड अवॉइड स्पॉटिंग ऑल दो मैं आज आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि टैक्स टेस्टेबल पोर्शन कौन से हैं लेकिन फिर भी यू मस्ट नॉट डू स्पॉटिंग के जी ये टॉपिक कर लेते हैं इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी मैं जब आपको पास पेपर दिखाऊंगा यकीन आपने देखे भी होंगे उसमें तीन चार मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है जो एक छोटे से पोर्शन में से होता है और वो स्टूडेंट्स ने स्पॉटिंग में उसको अवॉइड किया होता है एंड योर आंसर बिकम्स क्रिपल्ड सो यू मस्ट गो थ्रू द एंटायर कोर्स मटेरियल एंड शुड नॉट डू स्पॉटिंग देन यू मस्ट अप्लाईपचुअल अप्रोच हाउ टू हैंडल द सिनेरियो मेरी इस तीन सेशन में हतल मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आपको बता सकूं कि जो क्वेश्चन के अंदर वर्ब दिया हुआ है उस पर फोकस करें होता क्या है स्टूडेंट टॉपिक देखता है उसे ये पता चलता है कि जी मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है सो वाई नॉट और वो ए से लेके जी तक वो जितनी थ्योरी होती है वो उसको अप्लाई कर देता है वो केस के फैक्ट्स को यूज नहीं करता वो जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको किस तरह केस के फैक्ट्स पर हम अप्लाई कर सकते हैं वो नहीं करता और वो एक बहुत ही थियोरेटिकल अप्रोच से क्वेश्चंस को हैंडल करता है और नेचुरली दिस इज नॉट व्हाट द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट इज 
So you must have a conceptual approach how to handle the scenario-based questions. Then, as I said, you should be able to use the facts given in the case study. ये याद रखिए जो केस स्टडी आपको दी गई है बेटा वो स्टोरी नहीं है वो कहानी नहीं है वो आपको किस कोई एक इवेंट समझाने के लिए बताने के लिए नहीं है उसमें यू मस्ट बी जस्ट लाइक अ टर्माइट एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी फैक्ट्स व्हिच आर गिवन इन द केस स्टडी सो उसको पेपर के अंदर उसको अंडरलाइन कीजिए उसको हाईलाइट आइडेंटिफाई कर लें एंड मेक श्योर दैट यू हैव टस्ट एवरी फैक्ट गिवन द सिनेरियो इन योर सॉल्यूशन you ignore one fact you have missed one marking criteria abhi jab aapke sath main review kar raha honga past papers to main aapko sath dikhaunga ke marking criteria kya tha marking grid kya tha kin kin cheezon ke liye examiner ne marks rakhe hue the uske liye zaruri hai ki hum har fact ko exam apne paper solution mein istemal kare and the fifth point is that the students They, their answers are not conclusive. They are very, very suggestive. This level, but your answers should be decisive. They should be conclusive, clearly conclusive, rather than suggestive. If an examiner has asked you which generic strategy, so you should not be diplomatic. You should be very, very conclusive. I'm so sorry. Get up, put us a disturb. Karega. तो यू शुड बी वेरी वेरी कंक्लूसिव इन योर एंड हाउ टू डू इट आप देखेंगे जैसे हम इस सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे इसके सॉल्व करेंगे उस वक्त आप देखिएगा यू हाउ टू मेक योर आंसर्स वेरी वेरी कंक्लूसिव इसको बांध लीजिए ये जो पॉइंट नंबर थ्री से लेकर पॉइंट सेवन तक है ये बहुत जरूरी है एक तो सिर्फ थियोरेटिकल अप्रोच नहीं होनी चाहिए कंसेप्चुअल अप्रोच होनी चाहिए दूसरा हर फैक्ट को आपने यूज करना है अंडरलाइन कीजिए पेपर के अंदर और इंश्योर कीजिए आपने उन फैक्ट को यूज किया तीसरा मैंने अभी बताया कि आंसर को कंक्लूसिव बनाइए उसे सुजेस्टिव ना बनाइए गिव अ डेफिनेट आंसर यस दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम अवॉइड स्टोरी राइटिंग बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं बड़ी लंबी इंट्रोडक्शन लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या प्रोफाइल दिया हुआ है कंपनी का उसको रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे के स्टडी के अंदर जो फैक्ट्स है उनको रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे दिस इज व्हाट आई मीन स्टोरी टेलिंग एग्जामिनर डजेंट नीड इट एग्जामिनर नीड्स इट कि जो आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके दिखाएं रादर देन रीराइटिंग द सेम स्टोरी इन योर सोल्यूशन देन वॉट टू मच थ्योरी अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा एक टॉपिक देखता है स्टूडेंट और देखता है कि यार ये तो वैल्यू चेन का सवाल है और वैल्यू चेन मुझे बहुत अच्छी तरह आता है वो ए से लेके जी तक सारी प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी सब लिख देता है ये देखे बगैर कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है सो अवॉइड टू मच थ्योरी यू मे रेफर सम कॉन्सेप्ट आउट ऑफ थ्योरी बट द मेन थिंग इज टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑन द फैक्ट्स आठवा पॉइंट अगर आप देखें आठवा पॉइंट देखिए क्वेश्चन के अंदर एंड रूल को अप्लाई करें क्वेश्चन के अंदर एंड अगर लिखा हुआ है एक दफा या दो दफा क्वेश्चंस के क्वेश्चन के उतने ही पार्ट्स बनते हैं इंश्योर कीजिए कि आपने अपने सोल्यूशन को प्रॉपरली डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू दैट एंड रूल उसने कहा एग्जामिन एंड डिस्कस तो एग्जामिन को स्पेसिफिकली अगर हमें नजर आए कि वाकई इस ऐसे में स्टूडेंट्स ने उसको एग्जामिन किया है और एंड डिस्कस नजर आए स्पेसिफिकली कि इसके अंदर उसने इसको डिस्कस किया है so always use that and rule and with the ninth point which is appearing on your screen is that you must attempt 100 percent paper main ek dafa um is ek is is ek paper the usme ek examiner ka comment suna which is very valid wo kehta hai ya maine ko kitne ghante laga kar isko paper ko set kiya and the student is so discourteous कि वो उस पेपर को सॉल्व uh, नहीं करता सो यू मस्ट 
इंश्योर डेट यू अटैम्प्ट हंड्रेड परसेंट पेपर बहुत से स्टूडेंट्स आके बाद में कहते हैं कि जी मैंने तो एट्टी परसेंट पेपर सॉल्व किया था बात हो गया यू नो व्हाट इज हैपनिंग और दूसरी बात बात सारी ये कि वो ट्वेंटी परसेंट क्यों नहीं हुआ बिकॉज आपने स्पॉटिंग की बिकॉज आपने थॉरली कोर्स मटेरियल को नहीं पढ़ा सो यू मस्ट गो थ्रू द एंटायर कोर्स यू मस्ट गो थ्रू द एंटायर कोर्स एंड यू मस्ट अटेम्प्ट हंड्रेड परसेंट पेपर तो इसमें जो बेटा ये पॉइंट्स तीन से लेके आठ पॉइंट तक है इसको अपने जहन में रखिए और इसको बांध लीजिए कि आपने थ्योरी नहीं लिखनी आपने कंसेप्चुअल अप्रोच यूज करनी है आपने केस स्टडी के अंदर जो फैक्ट्स हैं उनको बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना है और इंश्योर करना है कि हर फैक्ट को आपने अपने सोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल किया है क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरी दी गई है उसे रिप्रोड्यूस नहीं करना जिसे मैं कह रहा हूँ दैट्स स्टोरी टेलिंग आपने उस इंट्रोडक्शन को अननेसेसरीली लेंथी नहीं करना अगेन दैट इज स्टोरी टेलिंग देन एंड रूल को अप्लाई कीजिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर एंड है तो आपके सोल्यूशन के उतने ही डिस्टिंगटिवली लिखते वक्त आइडेंटिफाई हों कि दीज आर दार्ट्स लेट्स मूव ऑन मैं यहां पर आपको जो समर ट्वेंटी थ्री है उसमें एग्जामिनर के कुछ कमेंट दिखाना चाहता हूं और मैंने जो भी आपसे कुछ यहाँ पर बातें की हैं वो एग्जामिनर के इस कमेंट से बाक्ष हो जाती हैं कि जो मैं बात कर रहा था उसमें कितनी स्ट्रेंथ है ऑल दो इस वक्त पासिंग परसेंटेज वो समवेयर अराउंड ट्वेंटी सिक्स परसेंट एग्जामिनर कह रहे हैं लेकिन उसका ये सेकंड पॉइंट अगर आप नोट करें तो वो ये कहता है कि, कि जो देर वॉज सम रिकरिंग इशूज जो पहले भी उनको आते रहे और वो रिकरिंग इश्यूज क्या थे पहला इश्यू था द स्टूडेंट्स वर एग्जामिनीज दे वर स्ट्रगलिंग इन इन फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन अभी जब मैं आपसे कोर्स मटेरियल पर आपके साथ करूंगा तो आप देखेगा तकरीबन असेसमेंट ये है कि 50 परसेंट पेपर जो आपका है वो उन एरियाज में से होता है जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुए और इस ये जो सब्जेक्ट है इसमें भी बहुत मार्जिन है क्योंकि इस पर अभी अटेम्प्ट्स उतनी नहीं हुई जब से ये स्कीम चेंज हुई तो भी बहुत से पोर्शंस ऐसे हैं जो टेस्टेबल हैं और अभी तक टेस्ट नहीं किए गए और आज का जो मेरा सेशन है उसका एक पर्पस भी ये है कि मैं आपको टेस्टेबल पोर्शंस भी आइडेंटिफाई कर दू वो भी कर दू जो पूछे जा चुके हैं कौन से फ्रीक्वेंटली हैं कौन से इनफ्रीक्वेंटली हैं और कौन से पोर्शन है जो बहुत टेस्टेबल है और अभी तक टेस्ट नहीं हुए I use a quote. You must be यू जो कहते हैं ना हार्ड वर्क उसके साथ स्मार्ट वर्क अगर आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो जो स्मार्ट वर्क है उसमें आपका जो एक लोड है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा देन पॉइंट नंबर टू को अगर आप देखें जो मैंने रेड में इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है दैट इज एग्जामिनर कहता है कि एग्जामिनीज प्रोवाइडेड वीक एक्सप्लेनेशन एंड रिकमेंडेशन वो थ्यूरी लिख रहे हैं जो केस स्टडी के अंदर फैक्ट जो चीज डिमांड की गई है उसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहे और क्वेश्चन को उन्होंने सुजेस्टिव बनाया कंक्लूसिव बनाया दे वर वीक रिकमेंडेशन जो उन्होंने कंक्लूजन दी उसके लिए जो बेसिस थी उसको वो पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप ये जो रिव्यू सुनेंगे पेपर्स का मेरा उसमें थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बट यू मस्ट इंश्योर दैट योर एक्सप्लेनेशन शुड नॉट बी वीक और वीक एक्सप्लेनेशंस कब होती हैं जब वो थ्योरी हैं वीक एक्सप्लेनेशंस कब होती हैं जब वो केस स्टडी के फैक्ट्स को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहे और रिकमेंडेशन वीक कब होती है जब वो कंक्लूसिव ना हो जब वो सजेस्टिव हो देन अगर आप पॉइंट नंबर थ्री पर देखें एग्जामिन बहुत क्लियरली कह रहा है कि एग्जामिन आर एनकरेज टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट दे मस्ट अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट और पॉइंट फोर में देखें दे मस्ट प्रैक्टिस देर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन को प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यह है कि जो क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं वो आपको इन तीन सेशंस के एंड पर मिलेंगे 
और उनको अगर आप प्रैक्टिस करें तो वो जो कोर एरियाज हैं उनमें से आपकी सफिशियंट प्रैक्टिस हो सकती है बिफोर यू एक्चुअली अपेयर फॉर द एग्जाम दिस इज फॉर श्योर दो क्वेश्चन आर नेवर गोइंग टू बी रिपीटेड इन आई कैप पेपर बट दे विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया हाउ टू एक्चुअली हैंडल द क्वेश्चन ऑफ दैट स्कोप सो आई होप ये एग्जामिनर के जो कमेंट्स हैं आपको ये भी आपको वाजे कर रहे हैं कि इस पेपर की सही अप्रोच क्या है इट शुड नॉट बी थियोरेटिकल और इसमें एक और जो पॉइंट नंबर वन है वो मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव है दैट इज इन फ्रीक्वेंटली जो एरिया टेस्ट हो रहे हैं क्योंकि पास पेपर में वो बहुत कम नजर आए स्टूडेंट्स ने स्पॉटिंग कर दी पास पेपर में कोई चीज नजर ही नहीं आ रही ये कभी पूछा ही नहीं गया लेकिन वो बहुत टेस्टेबल एरिया है अगर जैसे मैंने कहा इन सेशंस को आप देखेंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे उन पर आप फोकस करेंगे वर्क स्मार्ट तो यू विल बी एबल टू हैंडल दोज एरियाज लेट्स मूव ऑन अब आई नो आप लोगों को बहुत हद तक ओरिएंटेशन और बहुत हद तक इस कोर्स का जो कंटेंट्स है वो मालूम है लेकिन लेट मी प्रोसीड द वे आई वॉन्ट टू बिकॉज आई नो वॉट इज गुड फॉर माई स्टूडेंट्स आई नो वॉट इज द मेन पर्पज बिहाइंड वॉट आई एम डिस्कसिंग Although it may be that some of the things are already known to my students, but आगे जा के आप देखेंगे जब मैं इसको link करूँगा, you will find them helpful. There are twenty chapters. They have been divided into five groups. The paper is now hundred percent scenario based. इसमें अब वो theoretical based questions नहीं आते. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो पिछले कोई attempts में देखें तो there were about six to seven questions. जो summer twenty three का paper है, उसमें six questions थे. और जो उससे पिछली दो अटेम्प्ट्स हैं दे वर सेवन क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन डिफरेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके अभी ये आपको आगे सफिशिएंट मटेरियल्स में मिल जाएगा सो डोंट वरी अबाउट दैट इट इज चैप्टर 1 टू 7 जो के फॉर्मूलेशन और इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ग्रुप से है दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी अगर आप नोट ना भी करें तो आगे मैंने अभी जो रन थ्रू करना है तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपके सामने आएंगे 11 टू 13 दैट इज स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग सप्लाई चेन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड चैप्टर 18 टू 20 दैट इज ऑन एथिक्स आपके पूरे कोर्स में देर आर 62 मॉडल्स फ्रेमवर्क और थ्यूरीज आई विल बी लिविंग विद यू ऑन द लास्ट इन द लास्ट सेशन the list of all those models and frameworks how can that be helpful jab aap paper ke liye taiyar kar rahe hain to agar aapne ek model of framework conceptually taiyar kar liya usko tick kar dijiye so that when you appear for the exam you have ensured that all those 62 models and frameworks are covered aapka jo 70 faisad paper hai agar hum past papers ko ka analysis kare to meri assessment ke mutabik wo 70% paper is out of those models framework and theories to bahut had tak jo list hai wo aapko helpful karegi ki wo 62 models frameworks kaun se hain usko tick karte chale jaiye like value chain like the port is generic strategies like and soft model to ab usse dekhne ki wo aapne cover kiya hai ya nahi kiya to 70% paper jo hai wo in models pe hai अगर यहाँ पर मैं आपको अगर पिछले कुछ जो पेपर्स आए हैं उसके वेटेज आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो आप देखिए कि समर जो पहला मॉड्यूल है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इसमें जो आई कैप का ग्रिड है दैट इज ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट और अगर आप पिछली तीन अटेम्प्ट्स में देखें आई कैप इसको इंश्योर कर रहा है और इस बार भी जो समर थर्टी ट्वेंटी टू का पेपर था सॉरी समर ट्वेंटी टू यहाँ पे समर ट्वेंटी थ्री उसमें तकरीबन थर्टी परसेंट पेपर जो है वो इसी से आया सॉरी ये जो समर ट्वेंटी टू बाद में लिखा हुआ जैसे समर ट्वेंटी थ्री सो इट इज थर्टी परसेंट जो है वो इस एरिया में से दैट इज अ वेरी हैवी परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड दिस कैन रियली इंश्योर योर सक्सेस जो आपका सेकंड है अब वेरी इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि बेटा ये सिर्फ एक चैप्टर है स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली वन चैप्टर एंड द वेटेज इज फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी टेन टू फिफ्टीन परसेंट और पिछली अगर आप अटेम्प्ट्स देखें तो इसमें जो फिफ्टीन परसेंट है ये इंश्योर कर रहा है आई और फिफ्टीन 
कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े वाजे हिंट्स दिए होते हैं पेपर क्वेश्चन के अंदर और बड़े आराम से उस अपनी थोरेटिकल कॉन्सेप्ट से उस सिनेरियो को हैंडल कर सकते हैं बट जस्ट वन चैप्टर एंड इट इज गिविंग यू अबाउट फिफ्टीन परसेंट मार्क्स सो इफ यू वर्क स्मार्ट देर इज एब्सोलूटली नो रीजन दैट दिस सब्जेक्ट शुड हर्ट यू focus on this chapter because this is giving you about 15% marks as per the last three attempts iske baad agar aap ye group c dekhein to isme 25 se 30% weightage hai abhi aapke samne aa jayega group c mein kaun se chapters hain aur isme takriban average 28 se 20, 20 takriban 26 27% jo hai uh, examiner puch raha hai paper mein se then you have these performance management ye do chapters hain again just two chapters aur ye wo do chapters hain jo ke jab ye scheme change hui to isme add kiye gaye aur usse leke ab tak har paper mein isko test kiya ja raha hai aur sirf do chapters hain to agar aap module isme group b aur group d ko dekhein to ye bahut aaram se aapka takriban 30% paper jo hai ye do chapter teen chapters cover kar raha hai so work smart only three chapters and 30% of the paper is ensured by these two uh, th- three chapters phir group e hai that is on ethics isme icap ki jo weightage hai that is uh, 10 to 15% aur isme bhi agar pass three attempts mein aap dekhein to takriban 15% coverage hai uh, har paper mein aur again main ye kehta hu ki jis kis जो क्वेश्चन आते हैं अगर जरा से आपके थोरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो इन सिनेरियोस को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है हाँ एथिकल सोल्यूशन उसका जो जैसे हम करेंगे तो एथिकल सोल्यूशन देना वो भी बड़ा लॉजिकल एथिकल सोल्यूशन होता है उसमें इश्यू नहीं है तो अगेन दीज आर थ्री चैप्टर्स तो अगर मैं मॉड्यूल बी को देखूँ तो वन चैप्टर मॉड्यूल डी को देखूँ तो इट इज अबाउट टू चैप्टर्स और मॉड्यूल ई को देखूं तो देर आर थ्री चैप्टर्स ये सिक्स चैप्टर्स जो हैं ये आपका तकरीबन फिफ्टी परसेंट जो वेटेज है पेपर का वो उसके पास पहुंच जाते हैं आपके तो वर्क स्मार्ट फोकस ऑन दिस थिंग और इसके बाद आपका जो फोकस होना चाहिए वो मॉड्यूल ए है सो so, मैं अगर इस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो आई विल फोकस ऑन दिस मॉड्यूल बी फर्स्ट देन डी एंड देन ई बिकॉज दिस इज गिविंग मी अबाउट फोर्टी टू फिफ्टी and then i will focus on a and c which is the rest of the paper and i'm sure isme se uh, an average student can score about 50% marks so there is absolutely no way you can funk in this uh, paper if you have really focused on the core areas the testable areas and the important areas now ab aaiye zara dekh le ke isme chapters kaun kaun se isme maujood hai अगर आप देखें जो मॉड्यूल ए है ए है आपका इसमें चैप्टर वन टू से लेके चैप्टर नाइन तक आपके पास है नाइन चैप्टर्स हैं एंड दिस इज अबाउट थर्टी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ वेटेज और दो स्क्रीन पर आपको चैप्टर टेन नजर आ रहा है लेकिन चैप्टर टेन इस मॉड्यूल में नहीं है इट इज फ्रॉम चैप्टर वन फ्रॉम चैप्टर वन टू चैप्टर नाइन एंड दिस इज कवरिंग ए एंड अबाउट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ वेटेज फिर अगर आप बी को देखें मॉड्यूल को तो इसमें जैसे मैंने अभी आपसे कहा ओनली चैप्टर टेन एंड चैप्टर टेन इज द ओनली चैप्टर एंड दिस वेटेज इज टेन टू फिफ्टीन परसेंट इस बार भी ई uh, मार्केटिंग पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है मैं आइडेंटिफाई करूंगा व्हेन आई गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ दोज चैप्टर्स so this is where i if i was there i will work smart focus on this chapter because this is ensuring me about 15% marks which i can attempt and i can easily score well above 10 then if you look at module c ko dekhe that is strategic marketing supply chain management and human resource management 25 to 30% is the weightage hai and these are about uh five chapters chapter 11 12 13 14 and 15 or is ki jo weightage at 25 to 30 percent hai then there is performance management chapter 16 and 17 only two chapters and uh, the accounting background that you have with the cost accounting and management accounting experience uh 
a little focus on the ratio analysis, this should not be uh, a difficult area. This area ke liye identify kar dun, although we will practice karing in sessions mein, ke jab aap ratio analysis kar rahe hain, to examiner kehta hai ke don't give me just calculations, give me the interpretation. अगर आपने करंट रेशियो निकाली है और उसको यूज कर रहे हैं तो डोंट टेल मी दैट करंट रेशियो इज 2 इज टू 1 गिव मी द इंटरप्रिटेशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस करंट रेशियो इफ यू से द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15% जो गिव मी द कैलकुलेशन गिव मी व्हाट डज इट मीन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस 15% रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियो ऑन माय कंपनी इफ इट हैज इंक्रीज्ड व्हाट आर द रीजंस इफ इट हैज इंक्रीज्ड व्हाट आर द फैक्ट्स तो इसमें आपको कंक्लूसिव होना है इसकी इंटरप्रिटेशन देनी है जब मेरे पास क्लास में स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ देम दे जस्ट राइट आइडेंटिफाई द रेशियो दे जस्ट राइट डाउन दिस इज व्हाट हैज हैपेंड द सेल्स हैव इंक्रीज बाय 20% भाई ये तो आपने बता दिया आपने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर दिया इसके पीछे रीजंस क्या हैं आपने ये बता दिया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज कर गई ओके व्हाट वर द रीजंस and what is the effect on your company because of increase in this return on capital for good or bad whatever it might be to so focus on the interpretation of those ratios so chapter 16 and 17 that is group d and it is about 15 to 25% then it is group e ethics there are three chapters थ्री चैप्टर्स एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी बट यहां देखिए मैंने चैप्टर सिक्स भी आइडेंटिफाई किया हुआ ना दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन चैप्टर सिक्स जो है बेटा वो अगर आप देखें चैप्टर सिक्स जो है वो है ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज का अभी मैं इस चैप्टर के कॉन्टेंट्स को आपके सामने पढ़ूंगा बस आपके सामने लाऊंगा कि जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज है एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि उन स्ट्रेटेजीज की एथिकल इंप्लीकेशंस क्या है क्या एथिकल इश्यूज इस स्ट्रेटेजी के साथ लिंक हो सकते हैं सो एक स्टूडेंट के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो भी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज आइडेंटिफाई कर रहा है चैप्टर सिक्स में वो उसकी एथिकल इंप्लीकेशन को भी समझ सके कि वो क्या हो सकती है और इसकी सफिशेंट प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास पेपर्स में और यहाँ मौजूद होगा बट रिमेंबर यू गॉट टू बी एबल टू डेवलप एन इंटीग्रेशन बिटवीन चैप्टर सिक्स ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज एंड दे इज एथिकल इश्यूज इन चैप्टर 19 एंड 20 और 18 इन द सी एस आर सो दिस इज हाउ योर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड एंड दिस इज हाउ आई हैव आइडेंटिफाइड के आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए इन बीस चैप्टर्स में से अगर मैं अब आपको पास पेपर्स आइडेंटिफाई कर दूं यहां पर इट मी जस्ट इंश्योर दैट हैव दैट इस वक्त आप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पेपर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो As I said, three hours paper, fifteen minutes reading time. अबे टा ये जो fifteen minutes reading time है, ये बहुत important है. इसको waste नहीं करना. कोई तो purpose होगा कि ICAP ने आपको ये पंद्रह minute reading material के लिए दिए, reading के लिए दिए. इस वक्त में आपने ये नहीं देखना पंखा कहाँ लगा हुआ है, light कहाँ लगी हुई है, आपके पास pen है या नहीं, दूसरा क्या कर रहा है. Your focus, my dear, should be on the paper. and look at the scenario papers uh, scenario questions mostly which are the lengthy or uske questions ko identify kar le so questions ko identify kar le ki kaun sa topic ko dekha gaya aap se pucha gaya run through the requirements of all the six and seven questions in the paper this is very important that you should not waste this time and once you have gone through the requirements of all the six seven questions then start briefly run through the uh, scenarios what i want to say you should be fully committed focused on your paper in these 15 minutes don't waste that time otherwise aap jo aapka 3 ghante ka time hai uske andar is cheez ko kar rahe hoge ab mere baat ko pause suniyega first always read the requirements nahi to galti hum kya karte hain hum scenario padhte hain 
उसके बाद फिर हम उसके जाकर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और फिर हमें ख्याल आता है कि सवाल ने क्या पूछा था एंड देन वी स्टार्ट रीडिंग दिनेरियो अगेन एंड बाय दैट टाइम ट्रेन मिस हो गई सो यू मस्ट फर्स्ट रीड द रिक्वायरमेंट्स एंड देन रीड द सिनेरियो तो आप देखेंगे कि सिनेरियो के अंदर क्वेश्चन के लिहाज से जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो आपको रेलिवेंट लगेंगे और सामने नजर आने शुरू हो जाएंगे लेकिन अगर आप पहले सिनेरियो पढ़ के फिर रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि आपको केस स्टडी को दोबारा पढ़ना पड़ेगा एंड यू आर कंज्यूमिंग सम वेरी प्रेशियस टाइम तो वो जो पंद्रह मिनट में है आई वॉन्ट एवरीबडी टू जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड देन इफ द टाइम परमिट्स start reading the scenarios and read the scenarios in perspective of your questions so ye jo aapke paas paper tha isme there were six questions naturally isme kai questions ke andar parts hain kisi ke andar nahi ye this is a question in the performance management for 20 marks aur che question the is paper ke andar okay So I've just shown you just shown you the last attempt uh, paper or inshallah main yahan par wazeh kar dun ki aapke samne ye jo teen papers aa rahe hain kal ka mera jo session hai usme main jo summer 2023 ka paper hai usko take up kar raha hu uske theoretical concepts ko bhi और जो एग्जामिनर ki approach thi ki usne kis tarah isme main aapko bata raha hu ki marking criteria kya tha इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसके सोल्यूशन में क्या क्या चीज हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करनी चाहिए थी सो so, कल का जो मेरा सेशन होगा दैट विल बी ऑन समर 2023 पेपर एंड इफ द टाइम परमिट्स आई विल स्टार्ट विंटर 22 2022 पेपर एंड देन आई विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज ऑन द थर्ड एंड द लास्ट डे वेयर आई विल टेक अप विंटर 22 पेपर रिमेनिंग पार्ट एंड आई विल गो थ्रू समर 2022 पेपर और ये तीन पेपर्स हैं जहां मैं इसको रिव्यू कर रहा हूं एग्जामिनर की अप्रोच आपको दिखा रहा हूं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एग्जामिनेशन टेक्निक किस तरह वर्ब को अटेम्प्ट करते हैं किस तरह फैक्ट को यूज करते हैं किस तरह उसको लिखा जाता है और जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी आई बी मोर देन हैप्पी इफ यू सॉल्व दो क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज इन योर ओन स्टाइल सेंड इट टू बी थ्रू व्हाट्सएप वे द नंबर विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द मैनेजमेंट एंड i will digitally mark those and will send it back to you either through a voice note or whatever is the appropriate way to communicate to tell you where do you lack in that solution please practice questions don't go by reading the solve paper galti karte hain ki read kiya pass paper aur chale gaye likha hi koi nahi aur pehli dafa likh rahe hain examination ke andar don't do that please read sorry read and then write down the answer to it now ab aaye yahan par chapter 1 ko main aapke sath review kar raha hu aur yahan ab aap sab logon ke liye important kya hai what are the testable areas where you should focus on the concepts what are the infrequently tested areas or next kuch attempts mein jo attempt hai mere mutabik i'm not trying to spot the areas i'm just trying to identify which i think is probably real, more important as compared to others agar isme main dekhu to ye jo portion aapke paas yahan par hai ye wala portion ye is bar examiner ne test kiya hai summer 23 ke andar usne aapko company ki mission statement di company ki vision statement di aur dono ek dusre ke sath align nahi thi aur usne aapse yahi pucha ke bata dijiye ke isme kahan par galti hai आइडेंटिफाई uh, कर दीजिए वेर यू थिंक द मिशन स्टेटमेंट इज नॉट अलाइंड विद द मिशन स्टेटमेंट और फिर उसने एक क्वेश्चन जो आपको दिया जो कल हम पेपर में रिव्यू करेंगे दैट इज स्मार्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट कोर्स स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड वो जो स्मार्ट गोल्स का परस्पेक्टिव है उसने कहा ये ऑब्जेक्टिव दिया और उसने कहा कि इसके ऊपर इसको अप्लाई करो कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट गोल्स तो ये जो एरिया है वो टेस्ट हुआ है 2023 का इसमें जो टेस्टेबल एरिया और है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंटली दिस स्टेक होल्डर्स एनालिसिस मैंडिलोज मैपिंग और 
ये मेरे नजदीक एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो आप यहां पर देख रहे हैं दिस दिस सी दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट इस एरिया में से शायद हमें सिनेरियो uh, बनाकर उसको पूछना इतना इम्पोर्टेंट हो लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें एंड दिस इज अगेन अ वेरी टेस्टेबल एरिया फ्यूचर बेसिंग और मेरे नजदीक ये दो ये जो चैप्टर है इसमें से ये जो पोर्शन है फ्यूचर बेसिंग नेक्स्ट टर्म के लिए एक इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर बेसिंग के, uh, क्या है और इसकी क्या परस्पेक्टिव है और इसको किस तरह अप्लाई किया जा सकता है व्हेन यू आर फॉर्मुलेटिंग योर स्ट्रेटजीज इसी तरह ये जो पोर्शन है इंटेंडेड एंड इमरजेंट स्ट्रेटजीज का ये बहुत कंसेप्चुअल है इसमें से प्रॉबेबली सिनेरियोस को डेवलप करना खींचना इतना मुश्किल शायद आसान नहीं है सो so, बेटा इसमें से जो मिशन स्टेटमेंट वाला पोर्शन है जिसे मैंने टिक किया है ये पिछली बार उसने पूछ लिया है और जो अगली टर्म के लिए टेस्टेबल पोर्शन हैं दैट इज द स्टेक होल्डर्स एनालिसिस एंड फ्यूचर बेसिंग जो मैंडिलो का मॉडल है मैंडिलो का मॉडल आपको मालूम है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स को दो परस्पेक्टिव से अवेलुएट करते हैं वन इज देयर स्ट्रेंथ एंड द अदर इज देयर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के लिहाज से हम उनको क्लासीफाई करते हैं हु आर द की प्लेयर्स हु आर दो जिन पर हमारी मिनिमम एफर्ट होती है who are the one who are to be in kept informed who are the one who are to be uh, kept satisfied to char categories mein mandelos unko divide karta hai so is chapter mein uh, aapne focus karna hai uh, in two areas for stakeholders analysis and uh, future basing par then in the second chapter that is environmental analysis bahut important chapter hai फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया है देखिए बेटा जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारी स्ट्रेटेजी हमारी इन्वायरमेंट के साथ कंपेटेबल हो ऐसी स्ट्रेटेजी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को एब्जॉर्ब नहीं करती उनको कंसिडर नहीं करती वो एक्चुअली जब उस एनवायरमेंट में ऑपरेट करती है देर इज एवरी लाइवलीहुड इट विल फेल जैसे अभी आपने पिछले दिनों में देखा कोविड पैनडेमिक में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यक्सर चेंज हो गई ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज यक्सर चेंज हो गई बिकॉज दे हैव टू सी दैट दिस स्ट्रेटजी मैच दैट एनवायरनमेंट इन व्हिच ई मार्केटिंग ई कॉमर्स हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो जो सेकंड चैप्टर है ये एनवायरमेंटल एनालिसिस फोकस करता है तो जो दीजिएगा हम इस एनवायरमेंटल एनालिसिस को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं वन इज इंटरनल एनालिसिस एंड द अदर इज external analysis internal analysis se hum identify karte hain ki hamari organization ke andar kya strengths thi aur kya weaknesses thi aur internal analysis se hum apni strategic capabilities ki strengths और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं अपने रिसोर्सेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सटर्नल एनालिसिस से हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट आर द प्रिवेलिंग थ्रेड्स एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू द सॉर्ट एनालिसिस ये याद रखें कि जब आप एक्सटर्नल एनालिसिस कर रहे हैं व्हिच इज द पर्सपेक्टिव ऑफ चैप्टर 2 जब अपॉर्चुनिटी ऑफ थ्रेड कर रहे हैं तो याद रखिए ये इंडस्ट्री का एनालिसिस होता है आपका जो लिखने का एक्सप्रेशन है वो कहीं पर भी माइक्रो नहीं होना चाहिए वो मैक्रो लेवल पर होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री दे आर इक्वली अवेलेबल टू मी एंड दे आर इक्वली अवेलेबल टू माय ऑर्गेनाइजेशन इसके राइट अप को गौर से सुनिएगा बेटा आपने मैक्रो से माइक्रो की तरफ लाना है बहुत से स्टूडेंट्स इसमें लिखते हैं अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द कंपनी अब लिखने में सही है लेकिन एक्चुअली ये कंसेप्टली मेरे नजदीक इसलिए डिस्टर्ब है कि इसमें दिस इज द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द इंडस्ट्री एंड इक्वली अवेलेबल टू माय कंपनी सो इसको मैक्रो लेवल से स्टार्ट करना है और फिर इसको ट्रिकल डाउन करते हुए इसके राइट अप को आपने माइक्रो लेवल तक लेकर आना है यहां हम इस चैप्टर के अंदर एक्सटर्नल एनालिसिस के दो मॉडल यूज कर रहे हैं वन इज द बेस्टल एनालिसिस एंड द सेकेंड इज पोर्टर्स डायमंड मॉडल 
जो पेस्टल है ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया है दिस इज वेरी टेस्टेबल एंड इन द नेक्स्ट टर्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पोर्टस डायमंड मॉडल पेस्टल एनालिसिस में अगेन यू शुड बी एबल टू मेक इट कंक्लूसिव के केस स्टडी के अंदर कोई पॉलिटिकल फैक्टर दिया है तो उसको कंक्लूसिव बनाओ कि इज इट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी एंड इज इट गिविंग यू अ थ्रेट एंड जस्टिफाइड व्हाई इट इज एन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी उसे कहते हैं जो मदद देती है कंपनी को इन अचीविंग इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहां पर गलती यह देखी है कि स्टूडेंट्स सिर्फ आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं पोलिटिकल फैक्टर then economic factor, then the social factor, वो सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसको कंक्लूसिव नहीं बनाते कि ये जो फैक्टर है क्या ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है या थ्रेट दे रहा है अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको जस्टिफाई करें वाई डू आई क्लेम दैट इज एन अपॉर्चुनिटी वाई डू आई क्लेम दैट इट इज अ थ्रेट उसको जो भी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस है जो भी कंपनी के कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेट करें उस सनेरियो के अंदर उसको कंक्लूसिव बनाए Just the identification of these will not be sufficient. So, ये जो chapter है chapter टू वो पहले बात कर रहा है pestle analysis का और फिर वो बात कर रहा है Porter's diamond model. जो Porter's diamond model है वो हमें ये बताता है कि जो national advantage है वो national advantage trickle down करता है to the organizational advantage. कई इकोनॉमीज हैं जिनको कुछ फैक्टर्स की बिना पर ओवरऑल दूसरे मुल्कों पर पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक एडवांटेज हासिल होता है आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एन एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नेशनल लेवल पर कुछ एडवांटेज हासिल है और वही नेशनल एडवांटेज जो है वो फिर ट्रिकल डाउन करता है टू एनी ऑर्गेनाइजेशन विद इन दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर like we have the chemical sec industry in sweden wo ek national advantage hai jo us mulk ko hasil hai over the other economies and that national advantage will trickle down and will help the other companies in that industry to porters ne wo hame char jo hai models sorry diamond model mein char factors bataye hain jo ki national advantage hai aur wo phir trickle down karte hain to the look lower level जिसमें फेवरेबल फैक्टर कंडीशंस हैं रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं डिमांड कंडीशंस हैं फर्म स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर और राइवलरी है जहां तक फैक्टर कंडीशंस की बात है तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं एक है जिनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं एक वो है जो मैन मेड रिसोर्स है और ये नेचुरल रिसोर्स जो नेशनल लेवल पर अवेलेबल है वो फिर एडवांटेज देते हैं टू द इंडस्ट्रीज इन दैट सेक्टर देन वी हैव द रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज कि एक अगर वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री है तो उसके नीचे जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो उस वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री की सक्सेस की वजह बनती है इफ यू वांट टू सेट अप एट ऑटोमोबाइल यूनिट इन योर कंट्री यू कॉट टू इंश्योर कि उसकी सपोर्टिंग इंडस्ट्री वहां पर मौजूद हो विच गिव यू स्पेयर पार्ट अदर पार्ट रिक्वायर टू असेंबल एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो अगर किसी इंडस्ट्री मुल्क में सपोर्टिंग इंडस्ट्री अवेलेबल है तो वो और उसकी रिलेटेड इंडस्ट्री अवेलेबल है तो वो नेचुरली जो वैल्यू एडिंग इंडस्ट्री है उसको एक नेशनल एडवांटेज देगी ओवर अदर इकोनॉमीज देन यू हैव द डिमांड कंडीशंस इन द होम मार्केट अगर लोकल मार्केट में अच्छी डिमांड कंडीशंस हैं कंपेटिटिव कंडीशंस हैं तो फिर जो लोकल कंज्यूमर है वो लोकल प्रोड्यूसर पर प्रेशर डालेगा कि उसकी प्रोडक्ट ऐसी हो जो इंटरनेशनल कंपिटिशन में आ सके लोकल कंज्यूमर जिसे एक क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है क्वालिटी की अवेयरनेस है वो लोकल प्रोड्यूसर पर प्रेशराइज प्रेशर डालेगा कि जी आई वांट अ क्वालिटी प्रोडक्ट और फिर जब ये लोकल डिमांड कंडीशंस बेहतर होंगी तो नेचुरली हमारी जो प्रोडक्ट लोकली प्रोड्यूस होगी वो इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयार होगी और इसी तरह फिर फर्म स्ट्रेटेजी है और स्ट्रक्चर है और राइवलरी है ये चार फैक्टर्स है बेटा जो कि पोर्टर के मुताबिक एक नेशनल एडवांटेज देते हैं और ये नेशनल एडवांटेज फिर ट्रिकल डाउन करता है टू दिस टू द कमेंटर इस टर्म के के लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर तो आई होप आप लोगों ने अभी या बाद में इसको नोट कर लिया है मैं ये हरगिज नहीं कह रहा 
कि पेस्टर को प्रैक्टिस नहीं कर मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों में से मेरे नजदीक ये आ, है जो इसका पहला पोर्शन है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है आ, बाकी दोनों जो है बहुत टेस्टेबल पोर्शन है और पेस्टल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्टेड है पोर्टस डायमंड मॉडल टेस्टेबल है और इन चांसेस हैं इसके आने के देन यू हैव चैप्टर थ्री एंड दैट इज द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द देर आर लेयर्स ऑफ एनवायरमेंट देर इज मैक्रो एनवायरमेंट देर इज कंपेटिटिव एनवायरमेंट और फिर है उसके अंदर उसकी इंटरनल एनवायरमेंट चैप्टर टू बात करता है मैक्रो एनवायरमेंट पे और उसके दो मॉडल्स हैं पहला मॉडल मैंने आपको बताया पेस्टल है दूसरा मॉडल पोर्टस डायमंड मॉडल है और ये दोनों आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स और दूसरा है पोर्टस फाइव फोर्सेस मॉडल दिस इज फॉर कंपेटेटिव एनवायरनमेंट दैट इज चैप्टर थ्री दिस इज अ वेरी वेरी टेस्टेबल ए पोर्शन इसी तरह स्ट्रेटेजिक ग्रुप स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है इट इज इट मे बी इसमें से बन सकता है टेस्टेबल और इसी तरह देन देर इज बी सी जी मेट्रिक्स दैट इज बॉसन कंसल्टिंग ग्रुप इस तीनों इस चैप्टर के अंदर तीनों जो पोर्शन है ये बहुत ही टेस्टेबल पोर्शन है इसके अंदर और मेरे नजदीक ये जो आखिर जो है बीसी ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स का और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया पोर्टस फाइव फोर्सेस मॉडल पोर्टर ने सेवेंटीज के स्टार्ट में ये आर्टिकल दिया जिसने कंपटीशन की साइंस को चेंज कर दिया इससे पहले एक तस्वर था कि मेरा राइवल मेरा कंपेटिटर है लेकिन पोर्टर ने यह कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कंपटीशन इज कमिंग फ्रॉम फाइव डिफरेंट फोर्सेस एंड यू गॉट टू आइडेंटिफाई ऑल दोस फोर्सेस यू कैन जस्ट से दैट पेप्सी इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम कोका कोला और वाइस वर्सा दे आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम फाइव डिफरेंट डायरेक्शंस और जो ये पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल है उन पांच फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर रहा है इसने हमें बताया द कंपटीशन कैन कम फ्रॉम द राइवल्स राइवल्स वो हैं जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं पेप्सी एंड कोका कोला आर राइवल्स देन द मॉडल सेज दैट कंपटीशन कैन कम फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पेप्सी एंड कोका कोला आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स दे आर अल्टरनेट प्रोडक्ट्स दे आर राइवल्स बट मिनरल वाटर इज अ सब्स्टिट्यूट टू बेवरेज a fruit juice is a is a substitute to beverage pia and air flu are rivals identical but pia and pakistan railways are substitute they are substitutes so we should be able to identify the uh, force that is substitute ye ek different industry se ek product aati hai jo customer ki उसी नीड को पूरी करती है थ्रू अ डिफरेंट प्रोडक्ट फीचर यू वांट टू ट्रेवल ओके द सब्सिट्यूट टू पीआईए इज पाकिस्तान रेलवेज वो दूसरी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट आ रही है जो कस्टमर की उसी डिमांड को पूरा करेगी थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट फीचर्स सो राइवल्स आपका कंपेटिटर है देन यू हैव द सब्सिट्यूट प्रोडक्ट विच आर योर योर कंपेटिटर then the model says that the competition can come from your buyers a buyers mein aapke distribution channels bhi hain buyers mein aapka direct customer bhi hai and user bhi hai aur ye buyer apni preferences change karke apni buying power ke through company ke competition ko uh, sorry uske profits ko affect kar sakta hai so even your buyer is a competitor dekho beta is model mein आइडेंटिफाई किया गया कि कंपेटिटर कहते किसको है आखिर कोई भी ऐसी एंटिटी जो आपके प्रॉफिट को कम कर करे वो आपका कंपेटिटर है अब अगर आप इस डेफिनेशन से जुड़े रहे तो इन पांच फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा मिनरल वाटर आपके प्रॉफिट्स को डायल्यूट कर सकता है वो आपका कंपेटिटर है सब्सिट्यूट है 
आपका बायर आपके प्रॉफिट्स को डाइल्यूट कर सकता है इसलिए वो भी आपका कंपेटिटर है और आप एग्री करोगे जो स्ट्रेटेजी आप राइवल के लिए यूज करते हो वो स्ट्रेटेजी आप कस्टमर के लिए नहीं यूज कर सकते जो स्ट्रेटेजी आप राइवल के लिए यूज कर रहे हो वो आप अपने सब्सिट्यूट के लिए यूज नहीं कर सकते द स्ट्रेटेजी हैव टू बी डिफरेंट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट यू आइडेंटिफाई सेपरेटली विच आर दो ऑफ कॉम्पिटिशन फिर इस मॉडल के मुताबिक जो चौथी फोर्स है दे आर योर सप्लायर्स इससे पहले हम यही समझते थे कि यू शुड हैव अ कोलैबोरेटिव अ पार्टिसिपेटिंग रिलेशनशिप विद योर सप्लायर्स गुड इनफ बट रिमेंबर दो सप्लायर्स आर आल्सो योर कंपेटिटर्स दे कैन डाइल्यूट योर प्रॉफिट्स दे कैन डाइल्यूट योर प्रॉफिट्स बाय चेंजिंग देर टर्म्स एंड कंडीशन बाय चेंजिंग द क्रेडिट पीरियड by changing the discount policy whatever wo apne terms of trade se aapke profits ko affect kar sakte hain aur jo panchvi forces model ne identify ki they are the new entrants naturally new entrants aake collaborations kar sakte hain strategic alliances kar sakte hain identical products la sakte hain substitutes la sakte hain there are so many ways that they can enter and dilute your profits so you got to protect yourself from the new entrants also to so, yahan par humne identify kiya is model se five forces se ki there are five forces of competition to yahan jo scenario aata hai usme hame yahi kaha jata hai ki in panch forces ko identify kar do aur ye bata do kaun si force bargaining position mein hai aur phir आपसे एक सजेशन भी ली जा सकती है कि बताइए हाउ टू काउंटर द थ्रेट तो फाइव फोर्सेस मॉडल भी हमें बता रहा है कि हमारी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में जहां हम बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है वो हमारे लिए थ्रेट है और जहां हम दूसरी फोर्स के अगेंस्ट एक बार्गेनिंग पोजीशन में है वहां पर हम एक अपॉर्चुनिटी में है इसी तरह हमारे पास बीसीजी मेट्रिक्स है जहां पर के हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है मैं आई बी जैसे मैंने कहा है कि एंड सेशन पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स पर स्पेसिफिकली आई बी लीविंग सम के स्टडीज टू प्रैक्टिस एंड अगेन देन इट इज अप टू यू टू प्रैक्टिस एंड सेंड मी सो दैट आई कैन गिव यू द फीडबैक ऑन दैट यहां पर बड़े आराम से बीसीजी मेट्रिक्स में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है बीसी मेट्रिक्स आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज को वैल्यूएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट शेयर एंड ग्रोथ रेट आपको फिगर्स दे दी जाती है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की उन फिगर्स की बेसिस पर आप उनके ट्रेंड्स को देखकर आइडेंटिफाई करते हो कि बीसीजी मेट्रिक्स में से इज इट अ क्वेश्चन मार्क इज इट अ स्टार इज इट अ कैश कैव और इज इट अ डॉक प्रोडक्ट आपके फिगर्स देकर उनके एनालिसिस से एक ट्रेंड्स निकालना है और उस डिसाइड करना है यहां पर ख्याल रखिए बीसीजी मैट्रिक्स में जब हम ग्रोथ रेट कहते हैं तो यहां चीजों को सब्जेक्टिव नहीं छोड़ना कि जी मुझे पंद्रह फीसद ज्यादा लग रहा है तो ये हाई ग्रोथ रेट है ये टेन परसेंट है तो ये ग्रोथ रेट लो है एक स्टैंडर्ड है डेट वेन द ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन टेन परसेंट आई रिपीट वेन एवर द ग्रोथ रेट इज टेन परसेंट ऑलवेज कंसिडर इट एज हाई any growth rate less than 10% whatever that rate might be take it as a low growth rate kindly apni judgments par nahi jana ki ye mujhe rate high lag raha hai ya low lag raha hai ji ek question yahan par hai ki kya sbl pa jo acc ka ek billet get mat hai not to that extent iska perspective uh, wide hai aur iska jo uh, क्वेश्चन पेपर का स्टाइल है वो भी डिफरेंट सो आई डोंट थिंक दैट विल हेल्प दैट मच टू द स्टूडेंट्स हैव गॉन थ्रू एसपीएल इन एसीसीएल देन तो बेटा इसमें ये तीनों बहुत टेस्टेबल एरियाज हैं एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इनमें से कोई एक मॉडल एग्जाम में पूछा जाए देन यू हैव चैप्टर 4 दैट इज कैपेबिलिटी एनालिसिस और इसमें से अगर मैं ये देखूं तो जो सबसे ज्यादा टेस्टेबल पोर्शन आ रहा है दैट इज स्वॉट एनालिसिस कि आपको फैक्ट्स दे दिए जाते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स यहां पर आपको ये नहीं कहा जाता कि मॉडल्स अप्लाई करो 
यहां पर उन मॉडल्स के कॉन्सेप्ट को लेते हुए जो पेस्टल है जो आपके पास डायमंड मॉडल है आपके पास फाइव फोर्सेस मॉडल है और जो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के आपको कुछ मॉडल्स दिए गए हैं उससे आपने डिटरमिन करना होता है व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस सबसे टेस्टेबल फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया इसमें जो है दैट इज सॉट एनालिसिस इसके अलावा इस बार ट्वेंटी समर ट्वेंटी थ्रू के पेपर में दिस इज वॉट वॉज कवर्ड बाय द एग्जामिनर द वैल्यू चेन एनालिसिस तो ये समर ट्वेंटी थ्री के पेपर में वैल्यू चेन पर क्वेश्चन आ गया है यहाँ उसने कहा कि आइडेंटिफाई कर दो प्राइमरी एक्टिविटीज को और सेकेंडरी एक्टिविटीज को और उसने कुछ सजेशन भी उसमें डिमांड की कि हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं मेरे नजदीक इस आ, इस चैप्टर में से इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज दीज क्रिटिकल सक्सेस सेक्टर्स एंड के पी आई स्पेशली जो फूड इंडस्ट्री है उसकी मुनासबत से आपसे सवाल किया जाए कि आपसे बता बताइए व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और आप इसका क्या केपीआई रखना चाहेंगे आई एम श्योर यू पीपल हैव दिस नॉलेज व्हाट इज द केपीआई आप ये जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है इसमें परफॉर्मेंस को मेजर करते हो और वो कि जिससे आप इसको मेजर करते हो जिस तरीके से उसको आप कहते हो दैट इज योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो आपसे एक क्वेश्चन दिया जाए आपको कि व्हाट आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड व्हाट आर इट्स केपीआईस अगेन आई बी लिविंग यू वन क्वेश्चन इन माय लास्ट सेशन ऑन टू टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड व्हाट पॉसिबली कुड बी द केपीआईस फिर इसी के अंदर एक जॉनसन एंड शोर्स की सिक्स स्टेप अप्रोच है बहुत टेस्टेबल है और एग्जामिनर इसको नैरो डाउन कर सकता है कि आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जब डिटरमिन कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो जेएस की जो अप्रोच है उससे आइडेंटिफाई करें हाउ टू यूज योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो इसको ओपन ना छोड़े और उसको नैरो डाउन कर दे यूजिंग जॉनसन एंड शोल्स अप्रोच इसी तरह बेंच है अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है आपने यहां ये इस चैप्टर जो बेंच है जो चैप्टर फोर में है इसको रिलेट कर सकता है गौर से देखिएगा टू चैप्टर वन दैट इज जॉनसन एंड शोर्स मॉडल फॉर स्टडी फॉर्मुलेशन ये जो मॉडल है इसके साथ रिलेट कर सकता है कि बेंच मार्किंग किस तरह हमें हेल्प कर सकती है इन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन प्रोसेस मैं थोड़ा सा इसको इस लेवल पर आपके सामने कर दूं सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन एंड गो प्रिपेयर्ड विद इट आपको मालूम है बेंच मार्किंग क्या है वो बेस्ट परफॉर्मेंस जिसको आप अचीव करना चाहोगे हाउ डू यूज इट इन स्ट्रेटेजिक पोजिशन एनालिसिस विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू जी इसमें आप एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं इसमें हम अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इसमें बेंच मार्किंग कैसे हेल्प आउट होती है बहुत आसान है अगर मैं किसी चीज को स्ट्रेंथ कह रहा हूं तो देर हैज टू बी अ बेंच मार्क कि अगर ये उससे ऊपर है तो ये मेरी स्ट्रेंथ है अगर मेरी मेरी रिसोर्स की कैपेबिलिटी उस बेंच मार्क से नीचे है तो इट इज माई वीकनेस तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस से मुझे बेंच मार्किंग कैसे हेल्प करती है इट हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर माय वीकनेसेस इफ माय रिसोर्स कैपेबिलिटी इज अबव दैट बेंचमार्क आई कैन रिगार्ड इट एज माय स्ट्रेंथ इफ इट इज बिलो इट इज रिगार्डेड एज माय वीकनेस देन वी हैव द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में इस लेवल पर मेरे पास है पोर्टल जेनेरिक स्ट्रेटजीज पहली पोर्टल जेनेरिक स्ट्रेटेजी जिन लोगों ने इसको प्रिपेयर किया हुआ है दैट इज द कॉस्ट लीडरशिप अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप है तो मेरे पास एक बेंचमार्क होना चाहिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट बेंचमार्क इन ऑर्डर टू क्लेम दैट आई एम कॉस्ट लीडरशिप माय कॉस्ट शुड बी लेस देन दैन बेंच आई कैन नॉट क्लेम माई सेल्फ टू बी अस्ट लीडर इफ माई कॉस्ट इज अब दैट बेंच If I say differentiation is my generic strategy, I must have a benchmark. What is the differentiation of my competitor product? 
my differentiation has to be unique. It has to be better than my competitor. Wo jo benchmark hai, usse upar jaunga, to I can claim, yes, my strategy is differentiation. Other than it is not. <laughs> then the third stage of strategy formulation is strategy implementation, strategy into action. Naturally, I have my performance benchmarks. The success and the failure of implementation of my strategy is very clearly if my performance is going above that performance benchmark, my strategy was successful. Just by saying that my return on capital is 20% doesn't mean success. What is my benchmark? My performance has to be above that benchmark. So, I have to that I integration Chapter 1 ka ye jo area hai, jase, that is Johnson and Scholes model for strategy formulation, isko wo link kar sakta hai with the concept of benchmarking, which is in chapter 4. <coughs> As I said, you can always come back with your questions and I can respond in detail. I'm so sorry for this. So, beta, is area, I have identified that the sort analysis is important. Then value chain has already been covered, but that doesn't mean that it It can be necessary. Or as a paper, we have to repeat the examiner has repeated topic two times. And in this way, CSF and benchmarking. They are very, very testable areas and go well prepared with these areas. Yes, Sarah. Yes, sir. 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 अब इसमें जो मेरे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो हैं दिस पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी इसका अभी मैं जिक्र कर रहा था कि पोर्टर ने तीन स्ट्रेटजीज आईडेंटिफाई की हैं कॉस्ट रिडेशन डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटजी वो सजेस्टेड हो सकता है वो आपसे कंक्लूसिव मांग सकता है कि इंडस्ट्री के मुताबिक बताइए कौसे आपको क्लियर होना चाहिए कॉस्ट रिडेशन के फीचर्स क्या हैं आपको क्लियर होना चाहिए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के फीचर्स कैसे हैं और फोकस स्ट्रेटजी के फीचर्स क्या हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली हाउ टू अचीव कॉस्ट रिडेशन लिसन टू इट वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स शुड बी वेरी क्लियर कि कॉस्ट रिडेशन के फीचर्स क्या हैं और आपके कोर्स मटेरियल के अंदर है कि कॉस्ट रिडेशन को अचीव कैसे करना है जैसे बल्क प्रोडक्शन इज वन वे ऑफ अचीविंग कॉस्ट रिडेशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिफरेंशिएशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन बी वन एरिया how to achieve differentiation. Focus strategy, say, I'm niche market, that is where you are, you have the resources which are just ideal for a particular segment of the market. Identify those resources. That you can tell me that this is niche market. I have those resources that you can target this particular segment, ko, which is called as my focus strategy or the niche market strategy. So this is a very, very testable area in this chapter. And then this is the area which is ignored up till now. That is strategic clock. Go prepared with it. This is ignored and this is very, very testable. Strategic clock, aapko do parameters per evaluate karta strategy. One is the perceived benefits. And the second is the price. Or wo batat kehta ye hai ke you have to make options. What sort of per perception you want to create your product and what should be the price range. If you want your product to be a very high quality, what should be the price. So you have to really decide a mix of these two with the help of this strategic clock. What is the perceived feature of the product, value addition of the product, and what should be the price for that product? It can also help you identify where is your competitor. Or we can help you to see that we can see that this competition is a 
आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये कि जो स्ट्रेटेजिक क्लॉक है ये इस पोर्शन में से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इसको बहुत प्रिपेयर कीजिएगा एंड यू कैन ऑलवेज कम अप यू क्वेश्चन इफ यू वांट इन दैट पर्टिकुलर एरिया एज आई सेड इन दिस माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गो थ्रू दर थ्यूरी माई ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई टू ब्रिंग इट मोर एग्जाम फोकस्ड वॉट आर द एरिया और जो पास पेपर्स हैं उसको रिव्यू करना कि वॉट इज द राइट अप्रोच नेचुरली इन दीज थ्री डेज आई कैन नॉट गो थ्रू द इंटायर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देन यू हैव चैप्टर सिक्स विच गिव यू दर्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज के लिए हमारे पास जो मॉडल्स हैं इसमें से सबसे पहले एनसॉक मॉडल इज वेरी वेरी टेस्टेबल then this portion is also testable where you have the methods for uh, organic and inorganic growth and then this portion is very very testable aur ye jab ye subject bms the prani scheme mein to ye test hota raha hai that is uh, how do we evaluate the strategy to be used because we are here creating options ye chapter hai strategic options ka तो सबसे पहले आइए जरा हम देखें कि एनसॉफ हमें क्या कहता है एनसॉफ का मॉडल हमें ऑप्शंस दे रहा है फॉर ग्रोथ देखिए बुनियादी तौर पर हमारे पास दो अप्रोचेस हैं ग्रोथ की ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ जब हम अपने इंटरनल रिसोर्स से ग्रो करते हैं तो दैट इज ऑर्गेनिक और जब हम एक्सटर्नल सोर्स से ग्रो कर रहे हैं लाइक मर्जर्स हैं स्ट्रेटेजिक अलायसेस हैं उससे हम ग्रो कर रहे हैं दैट इज एन इन ऑर्गेनिक ग्रोथ एनसॉफ हमें यह कहता है कि आपके पास चार डायरेक्शन हैं ग्रोथ की और उस मेट्रिक्स पे वो दो पैरामीटर्स ले रहा है उन चार डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मार्केट और दूसरा प्रोडक्ट जब आप ग्रो करते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में With the existing product, existing market, existing product, your strategy is called as market penetration. अब existing market में ही penetrate कर रहे हैं. आपके पास course में जो material है बहुत clear होना चाहिए market penetration कब की जाती है? जब existing market में growth available हो, जब आपकी product customer की need के मुताबिक हो. जब ग्रोथ अवेलेबल हो आपकी प्रोडक्ट नीड के मुताबिक हो देन यू डिसाइड फॉर मार्केट पेंट्रेशन दैट इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट अब इसके बाद आपके पास दूसरा उसने मॉडल दिया कि ये भी आप दूसरी डायरेक्शन ये है कि यू कैन गो टू न्यू मार्केट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, सो इट इज न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स Now that is market development, a new market with existing products. A new market in existing products, you can either decide to go organic growth, and you can go for inorganic growth. Up new market me ja rahe hain, ek strategic alliance ke saath chale jaiye inorganic growth. Apne resources se jaenge, time lagega, expensive hoga. That is organic growth. So answer model ki yehi khubi hai ki wo char direction deta hai aur kya ta hai ki har direction ko ab organic growth se bhi pura kar sakte hain aur inorganic growth se bhi pura kar sakte hain then the third option given by ansof is that is product development that is where you go for new products new products in the existing market like ek bicycle wali company ek exercise bicycle banane shuru kar de now this is a new product for the existing market to ab yahan par again aapke paas do options hain ki aap is product development ko ya to aap organic growth se pura kar lo ya inorganic growth se pura kar lo then the last and the most challenging direction which this um, model ansof has identified that is diversification प्लीज डू नॉट कंफ्यूज डायवर्सिफिकेशन विद डिफ्रेंसिएशन मैंने ये गलती देखी है बच्चों को लिखते हुए कि वो डायवर्सिफिकेशन के बजाय डिफ्रेंसिएशन का लफ्ज यूज कर लेते हैं डायवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट चैलेंजिंग वेर यू गो इन टू न्यू प्रोडक्ट विद न्यू मार्केट सो आई रिपीट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट दिस इज मार्केट पेन्यूट्रेशन 
new market existing products new market existing products that is market development new products existing market new products are so this is product development and when you have both new new products and new markets now this is where you go for diversification and in case of diversification again you decide whether you want to go with organic growth or you want to go with an inorganic growth it all depends upon you so beta it is a very very testable area or phir is portion mein agar aap aaye to yahan ye jo garnier ka model hai ye exam mein pucha ja chuka hua hai but not frequently tested garnier ka growth model kya kehta hai ke ek business jo hai wo ek growth process mein se guzarta hai aur jab wo ek growth phase mein se guzar raha hota hai it start experiencing certain type of crisis to creation of those crisis and then those crisis are solved and then those crisis and their solution helps the business to move into the second growth into the second phase and in the second phase then again at certain level you again start experiencing a different type of crisis a different type of crisis from phase 1 ab is stage par jo crisis arise hota hai again we find solutions that crisis and then their solutions help the business to move into the third phase aur third phase mein phir ek stage par aakar ab business ek nayi tarah ke crisis face karna shuru karta hai ye crisis phase 2 se different ये क्राइसिस फेज वन से डिफरेंट है इनके सोल्यूशंस डिफरेंट हैं और फेज थ्री में जाकर फिर हम उस क्राइसिस के सोल्यूशंस लेते हैं एंड देन इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट फेज सो गार्नियर ने पांच डिफरेंट फेजेस डिफाइन किए हैं ईच स्टेज एंड्स अप विद सर्टेन क्राइसिस वी फाइंड सोल्यूशंस एंड व्हेन द क्राइसिस एंड सोल्यूशंस आर देयर इट टेक्स अस इनटू द नेक्स्ट स्टेज सो बेटा गार्नियर का जो ग्रोथ मॉडल है ये एग्जाम में आ चुका हुआ है और जब हम पास पेपर्स कल परसों डिस्कस कर रहे हैं तो ये मॉडल और डिटेल से आपके सामने रिवाइज हो जाएगा क्योंकि सोल्यूशन में मैं फिर इस मॉडल की रिवीजन भी आपके सामने कर रहा हूं फिर जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो एरिया है सेफ कि हम एक स्ट्रेटेजी को जो आपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शन दी है आपके पास ऑप्शंस थी मार्केट डेवलपमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट डाइवर्सिफिकेशन इसमें से व्हिच इज द बेस्ट उसके लिए आप ये एक फ्रेमवर्क यूज करते हो दैट इज सेफ दैट इज सुटेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ये बहुत आसानी से एक सिनेरियो बन सकता है कि पार्ट ए में वो आपको स्ट्रेटेजीज क्रिएट करने के लिए ऑप्शन के लिए कह दें और पार्ट बी में वो आपसे कहे कि अब सेफ फ्रेमवर्क को यूज करो अप्लाई करो और तीनों को वैल्यूएट कर दो तीनों की सुटेबिलिटी को तीनों की एक्सेप्टेबिलिटी को तीनों की फिजिबिलिटी को और फिर कंक्लूसिव होकर हमें बता दो विच वन डू यू थिंक इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन द ऑप्शन सो दिस इज वेरी वेरी टेस्टेबल और ये जो यहां पर आप ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं ये जो सेफ मॉडल है वो इसको इंटीग्रेट करता है और इसकी मदद से आपको एक फाइनल कंक्लूजन देता है विच स्ट्रेटेजी यू थिंक इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन अब बेटा यहां पर हम अब पंद्रह मिनट की दस पंद्रह मिनट की ब्रेक लेंगे इफ द आई टी टीम इज विद मी आई एम गोइंग टू टेक अबाउट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक से माई नमाज एंड देन इस वक्त सेवन थर्टी हुए हैं यहाँ पर एंड वील री स्टार्ट इन अबाउट Ten to fifteen minutes. Can IT team just give me a signal that they have got my message? So we'll be restarting at seven forty-five. Let's take a break for fifteen minutes, everyone. Thank you very much.
<clears throat> Assalamu alaikum everyone. Uh, we're going to resume after a break. To be right, chap break se pehle, humne chapter 6 tak identify kar liya hai what are the important areas, kaun se exam mein aa chuke hai, kaun se testable portions hai, or kaun se aise hai jo frequently tested hai, ya otherwise. Now, chapter seven is on change management. Isme se ye zaadatar jo log agar BMBS ke root se aa rahe hain, to is sare concept jiske andar organizational structure hai, change management hai, wo sare unho ne wohaan par cover kiya ho ge. I doubt ke is level par un areas ko dobara test kiya jayega. Baran, as I said, it does not mean that we should not go through this material. <clears throat> we should still go through that. The only thing is, we should know <clears throat> that this chapter may say, the testable portion hai, wo ye wala hai, that is business process re engineering. Business process re-engineering is where we change the process ko radically change karte hai, to get quantum improvement in the results. And here you can ask that what are the patterns of BPR? Ke patterns kya hai? methodology kya hai or what could be those possible radical changes again meri aap se request hai ki jo last hai aapko questions mile i hope aur aap isko dobara sun bhi sakte hain lecture ko recorded hai usme se identify kar lijiyega ki jo last day aapko mile questions usme ek question maine specifically bpr pe diya bpr is that change in the process management which is a radical change and it is expected to bring that quantum improvement in your performance. Actually, this chapter is on strategy implementation. When we implement any strategy, we implement two things that are change. One is the organizational structure jo hame malum hai ki jaise jaise organization size mein grow karti hai uske processes complex hote chale jate hain environment complex hoti chali jati hai it need to bring the change in its organization structure for example it need to change from functional to the division structures agar project company project based hai contract based hai it needs to change its organization structure to a matrix structure. So, pehle jo strategy implementation ke liye change hai, that is the organization structure. Or dusra jo change hai, better that is in the business processes, the way we operate. Or iske andar, a to type of change hai, that is BPR. That is a radical change in processes to bring radical uh, uh, to radical performance. Up, is he chapter can the better pair hair project management again from examination point of view? It is very, very important. Okay, strategy ko implement karna, uske the different steps hai. And each step is taken as a project.
तो इसी चैप्टर के अंदर इसी मुनासबत से स्ट्रेटी इंप्लीमेंटेशन के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को शामिल किया गया है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो हमें टेक्निक्स दी गई हैं उसमें जैसे नेटवर्क एनालिसिस है ये नेटवर्क एनालिसिस पिछली एक टर्म के अंदर पिछली तीन टर्म्स में से एक में बहुत एक्सटेंसिवली टेस्ट हो चुका है इसी तरह हमारे पास कैन चार्ट हैं और कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं तो यहां पर इट इज अगेन अ वेरी टेस्टेबल पोर्श एरिया दैट इज योर दीज टेक्निक्स डेट वी यूज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइक गैन चार्ट और वी हैव दीज पर्च सी पी एम नेटवर्क एनालिसिस हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट क्रिटिकल पाथ एनालिसिस चार्ट हाउ टू डिवेलप दैट पर्ट नेटवर्क एनालिसिस अगेन जब हम पास पेपर्स को स्टडी कर रहे होंगे कल और परसों क्योंकि उसके अंदर है ये क्वेश्चन तो ये नेटवर्क एनालिसिस और उसी के साथ ये गैन चार्ट और जो भी दूसरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में कुछ हद तक रिवाइज हो जाएंगे तो यहाँ मेरा मकसद आपको बताना था आइडेंटिफाई करना था अगेन विच वन इज द रेलिवेंट इसमें ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं आपके अंदर इसको यहाँ आइडेंटिफिकेशन इसको जरूर मॉनिटर करना है आपने देखना है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है उसके एडवांटेजेस क्या है उसका स्कोप क्या है <coughs> तो ये जो चैप्टर है बेटा ये एक्चुअली स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन कवर जहां पर हम तीन चीजों में चेंज लेकर आते हैं दो चीजों में वन इज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर द अदर इज ऑन द प्रोसेस और इन सारों के चेंज के लिए यू गॉट टू हैव अफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट टेक्निक्स इट्स वेरी नेशनल इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता सो देर हैज टू बी प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट टेक्निक्स टू एक्चुअली इंप्लीमेंट दैट चेंज तो हमारे पास यहां पर इस चैप्टर में कुछ मॉडल्स हैं दैट इज फोर्स फील्ड एनालिसिस लिव इन Unfreeze, change, and refreeze model. The change and Gemini four R. Actually, how to successfully implement that change? What are the strategies? Wrong नहीं होती. लेकिन उनको हम properly implement नहीं कर पाते क्योंकि वो change implement नहीं होती. आप एक सड़क बना दें. Wide road है. लेकिन जब तक necessary changes उसके साथ आप ना करें, तो उसके जो benefits हैं वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे. इसके बाद बेटा हमारा जो चैप्टर है दैट इज चेंज दैट इज ऑन रिस्क मैनेजमेंट अगेन ये कुछ इग्नोर्ड एरिया यहां पर आ रहा है और इसकी काफी वैलिडिटी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें जो आपके पास टेस्टेबल एरियाज हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क and then the management of risk aur isme ye jo model hai a l a r p that is an important model out of this segment area and ye portion bahut zyada testable hai concept risk management jisme risk appetite hai and other risk assessment techniques तो इस एरिया में ये कुछ अरसे से इग्नोर्ड एरिया जा रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये कि इस चैप्टर पर हमने फोकस करना है फॉर द नेक्स्ट टर्म व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज टाइप्स ऑफ रिस्क्स मे बी इन सिनेरियोस यू मे बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई देम एंड देन देन द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स जो यहां पर है मयरिंग रिस्क प्रायोरिटी द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क and uh, the related uh, correlated risk factors isi tarah iska jo agla chapter hai that is monitoring and methods of controlling risk isme se ye jo risk embedding risk hai ki aapne ek culture ek awareness create karni hai as far as the risk management is concerned risk management koi ek level ya ek shakhs ka role nahi hai 
This is the total culture which has to be embedded into the organization actually to control the risk. So, this is a very testable area. What are the role of risk manager, the role of risk committee, the role of risk auditing, performing of risk audit? It's a, a testable area. And this is the framework for risk management that is important. No doubt, this is very important, but this is not so detailed. Se nahi ये सिर्फ हो सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस टू कंट्रोल द रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है रिस्क ट्रांसफर है टू द थर्ड पार्टी रिस्क शेयरिंग है हेजिंग रिस्क है लेकिन ये जो टारा फ्रेमवर्क है इसके ऊपर डिटेल से क्वेश्चन आ सकता है सो so, इसमें से जो एरियाज इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो मैंने आइडेंटिफाई किया जो शुरू में है दैट इज द रोल ऑफ द रिस्क मैनेजर रिस्क कमेटीज ऑडिट रिस्क ये इंपॉर्टेंट है और यहां से ये जो टारा फ्रेमवर्क है फॉर रिस्क मैनेजमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट सो फोकस ऑन दीस टू मॉडल्स अगेन ऑन द लास्ट डे आई विल बी लीविंग वन सिनेरियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट विद द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन सॉल्व इट एंड दे कैन गेट इट चेकड फॉर मी whether their approach is right on this one chapter 10 jaise maine bhi aapko bataya bahut important hai is term mein is chapter mein se ये जो ई मार्केटिंग है इस पर बहुत डिटेल से क्वेश्चन आया है उसने ये पूछा है कि ई कॉमर्स का इन जो मार्केटिंग मिक्स है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आया इस मुनासबत से मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो जो सिक्स आईज हैं ई मार्केटिंग के इस बार के लिए इसको बहुत गौर से करें दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एक चैप्टर में से क्वेश्चन आना ही है और यूजुअली ये क्वेश्चन ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग ई प्रोक्योरमेंट ई स्ट्रेटेजी के इर्द गिर्द घूमते हैं तो उसने पिछली बार ई मार्केट ये जो मार्केटिंग मिक्स है इस पर इंपैक्ट पूछ लिया है ई कॉमर्स का नेचुरली कल हम 2023 का पेपर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन वहां पर रिवाइज हो जाएगा कि वो इम्पैक्ट क्या होता है प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस के ऊपर प्लेस के ऊपर या प्रमोशन के ऊपर देन दीज आर द सिक्स आईज ऑफ ई मार्केटिंग मिक्स इसमें इंटेलिजेंस है इंटीग्रेशन है तो ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली एक केस स्टडी जो आपके साथ यहाँ पर है दैट इज ऑन द एजुकेशन सेक्टर के हाउ दी एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स Uh, will uh, and the concept of six size can be used for effective marketing strategy <clears throat> so yahan par ye important area hai six eyes ka my request hai ki isko bahut thoroughly aur achhi tarah se clear concepts ke sath isko prepare kare and then there is another important area and this is e branding dekhiye jaise maine aapko kaha is chapter mein se ek question zarur aana hai तो इस बार जो क्वेश्चन एरियाज इंपॉर्टेंट मैं आपको वो आइडेंटिफाई कर रहा हूं सिक्स आइज एंड देन यू हैव ई ब्रांडिंग एंड देन एन इंपॉर्टेंट एरिया इज आईटी कंट्रोल और आईटी कंट्रोल में से जो कॉबेट का मॉडल है इसको जरा गौर से देखिएगा एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इज डिजाइनिंग ऑफ वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स ये बड़े आराम से क्वेश्चन बन सकता है हाउ टू मेक योर ई कॉमर्स रिलेटेड और इसमें ज्यादा हमें जो फोकस होना है मेरी बात गौर से सुनने का कि अगर वो ये सवाल पूछता है कि आपने एक वेबसाइट डेवलप करनी है तो उसके क्या फीचर्स होने चाहिए इस सवाल को नैरो डाउन कर लीजिए बाय यूजिंग सिक्स आईज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा थ्यूरी और स्टोरी टेलिंग पर चले जाते हैं इसकी स्किल यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक वेबसाइट के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए तो सिक्स आईज के अंदर ये जो सॉरी वेबसाइट के अंदर जो सिक्स आईज हैं ई मार्केटिंग के वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होने चाहिए वेबसाइट शुड बी इंटेलिजेंट वेबसाइट शुड बी इंटरक्टिव दे शुड इंटीग्रेट सो ये वो फीचर्स हैं जो वेबसाइट के अंदर होने चाहिए सो माय रिक्वेस्ट इज के इस एरिया में से आपने बहुत थॉरली प्रिपेयर करना है ई मार्केटिंग सॉरी सिक्स आईज को then e branding and then you have this uh, that development of website lekin having said that 
इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम बाकी एरियाज को नहीं करेंगे दिस चैप्टर इज वन चैप्टर इज फिफ्टीन मार्क्स एट स्टेक सो यू शुड गो थ्रू ऑल दैट मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एंड देन यू हैव दीज IT controls or IT control message ये जो कॉपेट है control objectives for information related technologies इसको आपने thoroughly इस framework को cover करना है. Then you have chapter eleven. <coughs> इस बार भी जो perform एक question आया chapter question one उसके अंदर उसने एक तीन marks का question job designing पे पूछ लिया related to this portion. इस पोर्शन में से बेटा बहुत से पोर्शन है जो कि टेस्टेबल पोर्शन हैं लेकिन ज्यादातर जो टेस्टेबल पोर्शन है दैट इज ऑन जॉब डिजाइनिंग जैसे इस बार भी ये क्वेश्चन आया है कि इस नई स्ट्रेटजी के लिए जॉब डिजाइनिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होंगी और इसी तरह एक सवाल जो बन जाता है कि अगर आपने किसी शख्स को रिक्रूट करना है सेलेक्ट करना है वॉट कैन बी द रोल ऑफ जॉब एनालिसिस सो इम्पॉर्टेंट एरिया जो यहाँ पर है दैट इज जॉब एनालिसिस दूसरा एन एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है जॉब डिस्क्रिप्शन देन सिलेक्शन मैथड्स इन तीन एरियाज पर आपने इस चैप्टर में से फोकस करना है कल जो मैं 2023 का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसमें इस पोर्शन का कुछ हिस्सा रिवाइज हो जाएगा कि जॉब डिजाइनिंग हमें किस uh, किस तरह हम जॉब डिजाइनिंग को कंसिडर करते हैं वेल यू टेक इनटू अकाउंट अ न्यू स्ट्रेटजी देन यू हैव दिस चैप्टर ट्वेल्व विच इज ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगेन इस एरिया में से जो इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग और इसमें से पर्टिकुलरली जॉब इनरिचमेंट जिसको मैं अभी ब्रीफली यहां पर टेकअप कर रहा हूं के uh, वो क्या एरिया है पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब हम किसी शख्स को किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तहत कोई एक चीज सिखाते हैं तो दैट इज ट्रेनिंग और जब हम उसको वही चीज एक्सपीरियंस के साथ वर्क ऑन जॉब के साथ सिखाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डेवेलपमेंट एक ड्राइवर को अगर मैं गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं तो वो उसकी ट्रेनिंग है और अब अगर मैं उसको वाकई स्टेरिंग पर ले आता हूं एंड अलाउ हिम टू ड्राइव द कार ऑन इज ओन दैट इज एस डेवलपमेंट अगर मैं एक अकाउंटेंट को सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूं तो वो उसकी ट्रेनिंग है लेकिन अब मैं अगर उसको सॉफ्टवेयर पर काम करने दू तो वो उसकी डेवलपमेंट है सो वन ऑफ द मैथड डेट वी यूज फॉर डेवलपमेंट इज जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनरिचमेंट का जो आउटपुट है दैट इज कॉल्ड एज जॉब एनलार्जमेंट जैसे मैंने ये जो एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है जॉब एनरिचमेंट का आउटपुट है दैट इज यू कैन से जॉब एनलार्जमेंट और जॉब डेप्थ अब मैं आपको थोड़ा सा इसको टॉपिक कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसको बहुत आसान कर दिया हुआ है अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप बुक के अंदर जो भी चीज है उसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे बेटा जॉब एनरिचमेंट है कि आप अपनी जॉब के अंदर पांच फीचर्स एड करते हो वो फीचर्स क्या हैं? यू गिव हिम स्किल वैरायटी, यू गिव हिम टास्क आइडेंटिफिकेशन यू गिव हिम टास्क सिग्निफिकेंस यू गिव हिम अथॉरिटी एंड द फाइनल इज फीडबैक पांच चीजें आप उसकी जॉब में शामिल करते हो जॉब एनरिचमेंट के लिए और जॉब एनरिचमेंट का आउटपुट है जॉब टेप्थ जॉब एनरिचमेंट में आप शामिल करते हो ये पांच फीचर्स स्किल वैरायटी क्या है उसकी सिंप्लीफिकेशन करो डेट स्पेशलाइजेशन फिर उसकी जॉब रोटेशन करो और जब एक शख्स उस फंक्शन एरिया में तमाम जॉब्स में रोटेट हो चुका है तो दैट इज व्हाट लीड्स टू जॉब एनलार्जमेंट तो जॉब एनरिचमेंट में पहला है स्किल वैरायटी उसकी पहले सिंप्लीफिकेशन करो स्पेशलाइजेशन फिर उसको रोटेट करो दैट इज मल्टीपल स्किलिंग और फिर उसकी जॉब एनलार्जमेंट तक उसे ले जाओ जॉब एनलार्जमेंट है अ पर्सन इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द टास्क विद द फंक्शनल एरिया 
That is the first thing in job enrichment that is skill variety. But after skill variety, ke baad hai job identification. Job identification is that you give a conscious feeling do, that his job is important to achieve organizational objectives. Usko uski significance pata chahiye, uski task ki. How does it help the company in achieving its objective? That is task identification. Phir task significance. Task significance is that you give a conscious feeling do, कि उसकी टास्क परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पर्सन टास्क आइडेंटिफिकेशन था जॉब इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और जॉब टास्क सिग्निफिकेंस है दैट इज जॉब इज इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर तो जॉब एनरिचमेंट के लिए दूसरी दो चीजें जो आपने और करनी है दैट इज टास्क आइडेंटिफिकेशन एंड टास्क सिग्निफिकेंस चौथी चीज जो आपने शामिल करनी है जॉब एनरिचमेंट के लिए दैट इज गिव हिम अथॉरिटी अटोनोमी गिव हिम अथॉरिटी टू टेक रेलेवेंट डिसीजंस रिलेटेड टू द जॉब हम अथॉरिटी को ये समझते हैं किसी को काम करने का इख्तियार नो डाउट लेकिन काम करने के इख्तियार के साथ उसे डिसीजन मेकिंग का इख्तियार इज द रियल थिंग फॉर डेवलपमेंट और आखिरी चीज जो उसके जॉब एनरिचमेंट में करना है दैट इज फीडबैक Give him regular feedback on his job performance. So, beta methods of training and development. We discussed kar rahe the. Jahan ab dusre methods of development karoge, jisme secondment hai, jisme delegation of authority hai, jisme deputizing hai. One of the method of development is job enrichment. That is probably the most detailed thing in this area, and that is why I am emphasizing on that that they may be targeted by the examiner that how job enrichment can be used for. मोटिवेशनल डेवलपमेंट पांच चीजें उसमें ऐड करनी है दैट इज स्किल वैरायटी देन यू हैव टू गो फॉर टास्क आइडेंटिफिकेशन देन टास्क सिंपलीफिकेशन देन यू हैव अथॉरिटी ऑटोनोमी एंड द फिफ्थ इज फीडबैक इसी के साथ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है और थ्योरेटिकल सा टॉपिक है लेकिन इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट एरिया जो टेस्टेबल हो सकता है दैट इज द ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग गैप्स मैं यहां पर आपको इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दो जावियो से इसको एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करना है इसको हाउ टू असेस द ट्रेनिंग नीड्स पहला जाविया जब आप किसी शख्स को सेलेक्ट करते हो तो आप उसका प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसेस में से उसे गुजार रहे हैं और नेचुरली उसके सिलेक्शन स्कोर्स इतने अच्छे थे कि आपको ये बात पता चल गया कि दिस इज द बेस्ट कैंडिडेट एंड ही शुड बी सिलेक्टेड तो एक तो आपके पास उसके सिलेक्शन स्कोर्स आ गए अब है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपने उसे यह कंपेयर किया कि सिलेक्शन स्कोर क्या थे और परफॉर्मेंस स्कोर क्या थे अगर उसके सिलेक्शन स्कोर अच्छे थे लेकिन परफॉर्मेंस स्कोर अच्छे नहीं है दैट मीन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो सही नहीं था उसने आपको एक सही शख्स सेलेक्ट करके नहीं दिया अब नेचुरली यहां आइडेंटिफाई हो जाएंगे उस शख्स की ट्रेनिंग नीड्स अब वो क्या गैप रह गया उसके परफॉर्मेंस के अंदर कि वो उसके स्कोर मैच नहीं कर रहे उसके सिलेक्शन स्कोर्स आए थे परफॉर्मेंस स्कोर्स डिफरेंट है एक गैप आइडेंटिफिकेशन हो जाती है वेयर इज द ट्रेनिंग गैप हमें उसको क्या एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है टू इंश्योर दैट इज परफॉर्मेंस गेट्स अप टू द मार्क एंड मैचेस द सिलेक्शन क्राइटेरिया तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बेटा वो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए एक इस चैप्टर में आपने फोकस करना है हाउ टू असेस द ट्रेनिंग नीड्स What are the benefits of training and development? दूसरा आपने यहां पर इस एरिया में फोकस करना है जॉब डिजाइनिंग जो कि इस बार के पेपर में भी आया और स्पेशली आपने इसमें फोकस करना है वो मेथड डेवलपमेंट का जो डिटेल में है दैट इज जॉब एनरिचमेंट इसके अलावा आपको और मेथड्स भी पता होने चाहिए थ्योरेटिकली जैसे सेकेंडमेंट है जैसे 
डेप्यूटाइजिंग है डेलीगेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए लेकिन जॉब एनरिचमेंट को आपको डिटेल में देखना है देन वी हैव द मैनेजमेंट चैलेंजेस दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल इस एरिया में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज अप्रेजल प्रोसेस इस एरिया पर आपने फोकस करना है है थियोरेटिकल लेकिन वंस यू हैव द थियोरेटिकल बैकग्राउंड एक्सप्रेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट दिस इज वेयर यू हैव टू फोकस दैट इज द प्रेजल प्रोसेस एंड द अदर इज द इंसेंटिव एंड द रिवॉर्ड्स बाकी एरियाज दे आर वेरी कंसेप्चुअल बट दीज आर द टू एरियाज विच आर वेरी वेरी टेस्टेबल एरियाज इन दिस चैप्टर then you have business operations management again very very important for the next term aur isme ek ne kitne hi areas hain jo bahut testable hain and i think ye is portion mein se probably next term ke liye ek bahut important chapter hoga aap logon ke liye business operation management mein aapka focus hona chahiye on this inventory management technique that is git just in time system isme aapko pata hona chahiye what are the practical implications of git what are the different git techniques what are the problems with git what are the information requirements of git so focus on this area that is just in time for example they may take the example of car maintenance or car garage workshop where you need spare parts for maintenance of cars how do you think in that the just in time system can affect uh, help you in improving your efficiency for example they may refer it to automobile industry where they have gone for outsourcing and different parts are manufactured in different <clears throat> different other companies and you got to ensure that all those outsourced activities must reach you get to you in just in time so this is an important area out of this chapter then you should know what are the other production management systems that you can use to effectively manage your production operations you have mrp1 mrp2 you should know what is the difference basic difference was between mrp1 and mrp2 mrp1 was just focusing on the material requirements whereas mrp2 now focuses on all the resources which are required in the operation areas so as i said you should have the concepts of these softwares and then you have this quality management this is again a very testable area what is the importance of quality what are the quality related costs what is the concept of tqm and how tqm can be compared with git <clears throat> then another important area jis par ke numerical portion ko bhi wo la sakta hai this is this area that is you have different concepts of inventory management like what are the different um, benefits of holding the uh, inventory then cost of holding the inventory then what is the role of eoq then what are the other methods that we can use for inventory management like two bin system periodic system abc method of inventory control this is again a very very testable area in this portion as i said this and jis tarah ka trend chal raha hai jaise bhi e marketing par usne kaha again this could be very important area and that is e procurement that is supply chain management अगर मुझसे आप ये पूछे तो प्रॉब्ली इस चैप्टर में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस पोर्शन जो मैंने अभी सबसे आखिर में आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं एंड दैट इज ई प्रोक्योरमेंट अगेन आई बी गिविंग यू अ के स्टडी इन माय फाइनल सेशन ऑन दिस दैट इज अप टू यू जिसका सोल्यूशन भी है जिसको आप पर है कि आप उसको सॉल्व करें एंड गिव मी द सोल्यूशन फॉर दैट So, इस एरिया में से मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसके अंदर ई प्रोक्योरमेंट देन सम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक ईओ क्यू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री एंड 
then the systems like two bin system, periodic review systems, then very easily they can develop a scenario for just in time. Is a particular industry ko le le, like automobile industry, just mein bahut zada outsourcing hui hui hai. To usme aap se ye pucha jaye ki JIT system jo hai iski kya afaqiyat hai. And then you must have a knowledge of these production management systems like you have MRP1, MRP2, and basically to understand what is the difference between MRP1 and MRP2. And then you have this quality management systems, what, especially what are the quality related costs, what are the concept of TQM, and how TQM could be applied compared with GIT. Naturally, GIT made the quality uh, the concept of our supplier ki taraf shift ho jata hai rather than on the producer. But what a, how do you can compare TKM with GIT? This is an important area in this part. Then the marketing essentials. Again, is bar is me say examiner me bought detail me product life cycle ko test kar liya. This one. Or ये एरिया उसने इनडायरेक्टली टेस्ट कर लिया है कि आपको एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स दिया और उसने इससे पूछ लिया है कि बताइए इसका क्या इंपैक्ट है ऑन यूज ई कॉमर्स ऑन दिस मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट स्ट्रेटजी पे क्या इफेक्ट होगा लाइक प्रोडक्ट्स ग्लोबलाइज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स कस्टमाइज हो जाते हैं ई कॉमर्स का हमारे प्राइस स्ट्रेटजी पे क्या इफेक्ट होगा so, मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको दोबारा वो रिपीट करेगा बट अगेन हैविंग सेड दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस मार्केटिंग मिक्स इसको ज्यादातर आजकल जब टेस्ट किया जा रहा है डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज में तो इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स के ऊपर एप्लीकेशन पूछी जा रही है आईटी की जैसे मैंने आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया उस चैप्टर 10 के अंदर कि वो जो 6 आईज हैं वो इस टर्म के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने ऑलरेडी ये दोनों पोर्शंस बहुत डिटेल में पूछ लिए हैं that is marketing mix and the product life cycle <clears throat> then you have financial and non performance measurement isme jo aapke sabse important area hai beta these are these financial ratios main aapke sath jo third session hai uske andar ek question aapke sath le raha hu that is the ratio analysis as i said your job is not to calculate the ratio. Your job is to give the interpretation of those ratios. Your job is to tell me that us ratio ka jo bhi uske results hai, us organization ki performance par kya effect hai. Your job is to give the uh, give a performance analysis of the company based on those ratios. Just don't calculate the ratio. Isi tarah non financial performance indicators hai. Abhi us pe main thodi der baat kar raha और यहां पर ये जो फैक्टर मैं पहले ही आपको आइडेंटिफाई कर चुका हूं दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड केपीआईज ये मैं ऑलरेडी आपको आइडेंटिफाई कर चुका हूं लेकिन इस पोर्शन में से जो अभी तक एक इग्नोर्ड पोर्शन जा रहा है एंड आई एम आल्सो सरप्राइज कि वो अभी तक टेस्ट क्यों नहीं हो रहा एंड दैट इज दिस बैलेंस्ड स्कोर कार्ड माय रिकमेंडेशन इज गो थ्रू दिस बैलेंस्ड स्कोर कार्ड very thoroughly and you should have a very good approach on this taking into this thing in account i'll be giving you one of the case studies on this balanced scorecard in total beta third session mein, i'm giving you about 15 to 20 scenarios on these important areas one of them is on this balanced scorecard approach <clears throat> then in this chapter 17, probably the most important area hai is this we do have one is sustainability reporting and the second is integrated reporting. Both are very testable and they are very important from the examination point of view. My request is to thoroughly go through these two um, uh, areas, sustainability reporting and integrated reporting. Then you have these three chapters on CSR and uh, ethics. Isme questions ka 
सारे क्वेश्चन का तकरीबन एक ही पैटर्न चलता आ रहा है पुराने अगर आप पास पेपर्स को देखो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स को एग्जामिनीस को ये रिक्वायर करता है कि आप बता दीजिए कौन सा प्रोफेशनल एथिकल कोड है जो आप समझते हैं कि यहाँ पर इग्नोर किया गया है इंटेग्रिटी है ऑब्जेक्टिविटी है कॉन्फिडेंशियलिटी है विच एथिकल कोड आई कैप्स एथिकल कोड प्रोफेशन कोड इज इग्नोर है वट आर इट्स एम्प्लीकेशन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली what do you think are the safeguards and then what are the actions you can take jo main kal aapke sath question again main bar bar ye baat kar raha hu kyunki i know this is what we i have to do tomorrow i've already submitted the course material to icap for this thing so i know i'm going to cover it ke pehle to identify kare kaun se ethical issues arise ho rahe hain phir hum karein ki usme kya safeguards hain jo ke hum lagaye laga sakte hain and the third is what are the actions required मसलन एक में जैसे हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये एथिकल कोड है जो कि डिस्टर्ब हो इस वक्त इग्नोर हुआ है एंड वन ऑफ द थिंग यू कैन डू इज टू मे डेट यू मे रिजाइन एंड यू मे रिजाइन टू डिसोसिएट योर सेल्फ फ्रॉम दीज अन एथिकल प्रैक्टिस बट रिमेंबर द एक्शन रिक्वायर्ड इज दैट इवन इफ यू डिसाइड टू रिजाइन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्टिल टू रिपोर्ट resigning does not mean that you should not report that matter so yahan par maine aapko sirf idea diya hai ki questions zyada tar in teen chapters mein se kis perspectives mein se aa rahe hain first identify which ethical code is ignored then identify what are the safeguards that you can take for example you can discuss the issue with the people who are responsible for corporate governance for example you must discuss it with the relevant manager identify him the consequences of that another is you uh, action may be required that you may resign from the position for the position to dissociate associate yourself from this but that does not mean that you should not report to ye kal jo maine aapke sath question karna hai wo bahut thoroughly इन तीनों चैप्टर्स को कवर कर लेगा और आप देखेंगे कि जो पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उन सारों का पैटर्न इसी चीज पर रहा है आइडेंटिफिकेशन देन व्हाट आर द सेफ एंड देन व्हाट आर द एक्शंस रिक्वायर्ड तो बेटा मैंने अभी कोशिश की कि इन बीस चैप्टर्स में से आपको आइडेंटिफाई कर दिया जाए कि विच आर द इंपॉर्टेंट एरिया इन दस चैप्टर्स में से विच आर द इम्पोर्टेंट एरिया मैंने आपको ग्रुपिंग एक्सप्लेन कर दी और ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि सक्सेस कहाँ दैट इज वर्क स्मार्ट और सक्सेस है कि आई वुड लाइक टू फोकस ऑन चैप्टर टेन देन आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दीज टू चैप्टर्स दैट सिक्सटीन एंड सेवनटीन एंड देन आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दीज थ्री That for sure जो जो छह चैप्टर्स है मुझे फिफ्टी परसेंट पेपर कवरेज पर ले जाएंगे एंड देन यू हैव दीज बिगर एरियाज वेर यू हैव दीज टू एरियाज नाउ विथ मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी मॉड्यूल ए वेर देर आर नाइन चैप्टर्स और इन नाइन चैप्टर्स में से भी मैंने कोशिश की है कि आपको इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो मैं आइडेंटिफाई कर दू बहुत हद तक इसका एक ट्रेंड सेट हो चुका होता है तो हम उसको थोड़ा सा एसेस कर सकते हैं कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट बट ये दो फिर बहुत बड़े मेजर एरियाज हैं जो के पूछे जाते हैं जो, जो कि ये दोनों मिलकर फिर 50 परसेंट तकरीबन कवरेज कर रहे हैं आपके आ, पेपर की सो आई वुड फर्स्ट लाइक टू गो फॉर दीज सिक्स चैप्टर्स एंड देन आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दीज और इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो मैंने आपको आइडेंटिफाई किए वो पहले हैं ये चैप्टर पहले सात चैप्टर और यहाँ से ये इधर इस एरिया में अगर आप आए तो वो है हमारे पास मार्केटिंग एसेंशियल्स एंड देन दिस दैट इज मैनेजमेंट अप्रोचेस एंड रिक्रूटमेंट तो अगर आप 
ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इन पर फोकस कर लें तो ये बहुत हद तक आपका 80 परसेंट जो पेपर है इसको इंश्योर कर लेता है नेचुरली मैंने ये नहीं कहा कि ये स्पॉटिंग करें बाकी आप छोड़ दें बाकी जो 20 परसेंट है वो नेचुरली आपको उसको भी इंश्योर करना है कि आई यू गो थ्रू द एंटायर कोर्स मटेरियल फिर मैंने आपसे ऑलरेडी इस सेशन में आपको बात कर ली आपसे कि वॉट आर द थिंग्स यू मस्ट डू और एग्जामिनर के आपको कमेंट भी दिखा दिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कहां पर प्रॉब्लम कर रहे हैं वो जो इनफ्रीक्वेंटली आस्ट एरियाज हैं वो है। अब स्टूडेंट को पता ही नहीं होता वो इनफ्रीक्वेंटली आस्ट एरियाज कौन से हैं या नॉन टेस्टेड एरियाज कौन से हैं तो मैंने इस सेशन में आपको बता दिया कि वो नॉन टेस्टेड एरियाज कौन से हैं दोबारा आप सुनेंगे तो आपको फिर बेहतर तौर पर आइडेंटिफाई हो जाएगा वो इनफ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया कौन से हैं जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस स्कोर कार्ड एक इग्नोर सा एरिया है वहां पर पड़ा हुआ टॉपिक और ये बड़े आराम से इसको नॉन परफॉर्मेंस जब हम बात नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स हैं उसके अंदर वो बैलेंस स्कोर कार्ड को टेस्ट कर सकता है और इस सेशन के लिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट भी है दूसरा मैंने आपको ये कहा कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा थ्योरी लिखता है वो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस नहीं देता वो कंसेप्शन नहीं रहता वो थियोरेटिकल अप्रोच यूज करता है और थियोरेटिकल अप्रोच में वो जो फैक्ट्स दिए मैं के स्टडी के उसको वो प्रॉपर तौर पर इस्तेमाल नहीं करता और उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही एरी किस्म की होती है वो कंक्लूसिव नहीं होती वो बहुत सजेस्टिव होती है सो यू मस्ट प्रैक्टिस देयर एप्लीकेशन अब फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट टर्म में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आई विल कल मैं आपको वो बता दूंगा कि वो आपको किस तरह मटेरियल मिलेगा मैं दोबारा एक दफा आई कैप के मैनेजमेंट से बात कर लूँ कि वो मटेरियल को मैं उन प्रोवाइड कर चुका हूँ कि वो स्टूडेंट्स को कैसे अवेलेबल होगा प्रॉब्ली सभा ने शुरू में बताया था कि एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ से वो कोर्स मटीरियल आपको मिलेगा तो वो कुछ ट्वेंटी क्वेश्चन हैं जो आपने प्रैक्टिस करने हैं इन इम्पोर्टेंट एरियाज पर उन ट्वेंटी क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा आप लिखें और लिखने के बाद आप उसको मुझे भेजें ताकि मैं उसको डिजिटली मार्क करके आपको प्रोवाइड कर सकू अब इतफाक से हमें इस एरिया में इस सेशन में वक्त मिल गया है सो वट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माई डिस्कशन ऑन दिस पेपर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री समर let me just bring it to you on the screen so i'm going to start with the view of uh, summer 23 paper I hope you people can now see the slides on the screen. मैं already आपको examiner के ये comments दिखा चुका हूँ. इसमें जो पहला chapter paper question था, that was on seven P's of marketing mix. I hope you people have the paper available with you. If not, it will be better if uh, I can defer it till tomorrow. आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच बेटा मैं मेरे ख्याल में इसको जो डिस्कशन है उसको कल पर ही रखूंगा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कल आपके पास जो समर ट्वेंटी थ्री और उसके बाद जो ट्वेंटी टू की दो अटेम्प्ट हैं विंटर और समर दोनों के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए सो दैट वेन आई एम डिस्कसिंग द्वेश्चन द पेपर्स आर अवेलेबल With you, and you can refer them. You can read as I'm doing it because if I do it now, then maybe you won't have the papers. And you won't be able to solve it. But for now, I have time. So what I'm doing is that I'm taking the question paper in front of you. Maybe we can discuss it later. Okay. 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 Okay.
All right. <clears throat> Now, this is your question number one. आइए पहले जैसे मैंने आपसे कहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट हम देखते हैं और फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे और ये देखेंगे कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या थी आई होप एवरीबडी कैन सी द क्वेश्चन पेपर ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन वन ए रिक्वायरमेंट है डिस्कस हाउ ई बिजनेस कैन असिस्ट एफ पी पी दैट इज फाइनेंस प्रिंटिंग प्रेस इन लीवरेजिंग द सेवन पीस ऑफ मार्केटिंग थिंग्स पहली बात तो ये समझे बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ब डिस्कस याद रखिए जब ये लफ्स यूज किया जाए डिस्कस योर क्वेश्चन मस्ट एंड एट अ कंक्लूजन मार्केट व्हेन एवर द क्वेश्चन सेज डिस्कस व्हाट एवर यू आर डिस्कसिंग योर क्वेश्चन मस्ट बी कंक्लूसिव एंड इट मस्ट एंड एट अ कंक्लूजन आइए देखें अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेवन पीस ऑफ मार्केटिंग को आप कैसे लिवरेज दे सकते हैं यूजिंग ई बिजनेस वी नो व्हाट आर द सेवन पीस लेट मी रिपीट प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये चार हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए इसमें तीन और ऐड हो जाते हैं डेट इज पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस यहां जो हमारे पास एक कंपनी आ रही है ये एक सर्विस इंडस्ट्री सो दे फोर वी आर टॉकिंग अबाउट सेवन पीस हमें केस स्टडी में से ये ढूंढना है कि उसके ट्रेडिशनल मार्केटिंग पीस क्या थे और फिर हमने देखना है कि जो ई बिजनेस है वो उन पीस को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है आइए इस केस स्टडी को हम पहले लव से पढ़ रहे हैं बी विद मी Finance Printing Press is a specialist business publisher that commissions, prints, and distributes books on financial and business management. So this is a published house, and is engaged in the distribution of those books. It is based in Sernika, a high cost economy. ये आपके लिए एक important fact है. कि जब आप ई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं इस वक्त ये कंपनी इस जगह पर काम कर रही है बुक को प्रिंट कर रही है पब्लिश कर रही है विच इज अई कॉस्ट इकोनॉमी वे द प्रिंटिंग वर्क्स वर एस्टेब्लिश 50 इयर्स अगो 80 परसेंट ऑफ द एपीपी सेल्स आर मेड थ्रू बुक शॉप इन सेनिका तो इस वक्त इसकी प्लेसमेंट क्या है रिमेंबर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इसके ट्रेडिशनल मार्केटिंग पीस इस वक्त इसकी प्लेसमेंट है थ्रू दीज बुक शॉप्स तो नेचुरली हमारी जो प्राइस है उसमें प्रॉफिट मार्जिन जहां हमारा है तो वहां हम ये मार्जिन दे रहे हैं इन बुक शॉप्स को अगर हम ई कॉमर्स पर चले जाएंगे तो हम डायरेक्ट सेलिंग पर चले जाएंगे और जब हम डायरेक्ट सेलिंग पर चले जाएंगे तो वील बी एबल टू सेव दिस कमीशन और मार्जिन विच विजली पेइंग टू दिस बुक शॉप सो एटी परसेंट ऑफ दी सेल्स आर मेड थ्रू दिस बुक शॉप इन सनिका वेर एफ पी बुक्स आर डिस्प्लेड इन कस्टम बिल्ड डिस्प्ले केस स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एफ पी पी तो इसकी प्लेसमेंट इसकी प्रमोशन क्या है इसके प्रमोशन डिस्प्लेस किस तरह हो रहे हैं कि वो वहां पर कस्टम मेड है जिसके अंदर वो बुक्स को डिस्प्ले किया जा रहा है द रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स आर जनरेटेड थ्रू मेल ऑर्डर और वाया फुल पेज डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इन मैगजीन एंड जर्नल ये इसकी ट्रेडिशनल प्रमोशन स्ट्रैटेजी है कि वो फुल पेज डिस्प्लेस देते हैं एडवर्टीजमेंट देते हैं इन मैगजीन एंड जर्नल्स हमने ये देखना है कि ई कॉमर्स से हम इस प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में किस तरह अफेक्टिवनेस ला सकते हैं तो हमें इस पैराग्राफ के अंदर कंपनी की प्लेसमेंट भी समझ आ गई हमें इस पैराग्राफ के अंदर कंपनी की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी ट्रेडिशन जो यूज कर रहे हैं वो भी आ गई हमने इसका अफेक्ट बताना है ई कॉमर्स का ऑन दिस The management is concerned over declining demand for books, prompting marketing director to urge the company to reconsider its business model. 
He strongly believes that FB's conventional approach to book production, distribution, and marketing is costly and no longer viable. अब ये चीज हमें ये बता रहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो आज की एनवायरनमेंट के मुताबिक नहीं है हमारी एनवायरनमेंट एक पब्लिश्ड बुक है विच इज देन पब्लिश्ड एंड देन प्रिंटेड तो हमारी प्रोडक्ट में चेंज रिक्वायर्ड है एंड व्हाट इज दैट वी हैव टू गो फॉर डिजिटल बुक्स वी हैव टू गो फॉर ऑडियो बुक्स तो यहां पर इस चैप्टर के अंदर हमें एक आइडिया मिल गया कि वो जो इस वक्त हमारी प्रोडक्ट रेंज है वो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं कर रही ही अटेंड्स टू री एसेस वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स टेकिंग इन टू अकाउंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय ई बिजनेस डिस्कस हाउ ई बिजनेस कैन असिस्ट एफपीपी इन लिवरेजिंग सेवन पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स इट इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन सो नाउ लेट मी गो ऑन टू द मार्केटिंग क्राइटेरिया के एग्जामिनर ने इसके मार्क्स किस तरीके से सेट किए हुए लेट मी शेयर दिस स्लाइड विद यू अब बेटा अगर आप इसके मार्किंग क्राइटेरिया को देखें तो एग्जामिनर ने सेवन पीस टू मार्क्स दिए हैं ऑन डिस्कसिंग ईच और कंक्लूजन के उसने एक मार्क दिए हैं दैट इज टू कंप्लीट द वर्ब डिस्कस तो हमें एक आसानी से सेवन पीस अब मार्क्स के दर है पंद्रह में से नेचुरली यहां पर एक मार्क अब आपने याद रखना है हमेशा कंक्लूजन का एक मार्क है We are left with 14. Now it's so easy to understand that ये 14 marks किस तरह distribute हो रहे हैं seven piece to each. आइए जरा आप देखें कि इसका effect किस तरीके से है. Product पर इसका क्या effect हो रहा है? बेटा पहला जो effect इसका हो रहा है that is the product can be customized and potential replacement of existing products. बिजनेस का प्रोडक्ट पर होता है द प्रोडक्ट बिकम मोर कस्टमाइज मसलन मैं इस केस स्टडी से हट के आपको समझा रहा हूं वट इज कस्टमाइजेशन पहले गार्मेंट इंडस्ट्री में एक गार्मेंट स्टिच करके स्टोर पर रख दिया जाता था और फिर कस्टमर वेट किया जाता था कि वो आएगा और उस प्रोडक्ट को खरीदेगा अगर उसे वो प्रोडक्ट पसंद आती है ना वट इज कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन है कि हम ऑनलाइन जाते हैं कस्टमर उस प्रोडक्ट को खुद सेलेक्ट करता है अपने स्पेक्स देता है फैब्रिक सेलेक्ट करता है स्टाइल सेलेक्ट करता है और फिर हम एन प्रोडक्ट उसके मुताबिक कस्टमाइज कर देते हैं आप आगे जाके एक इसी क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे पुल स्ट्रेटेजी एंड पुल स्ट्रेटेजी जब हम कस्टमाइजेशन की तरफ चले जाते हैं तो जाओ दिस इज द पुल pull strategy we are pulling the customer towards the product rather than pushing the product to the customer so e-commerce ka product par pehla effect kya hota hai beta customization dusra hum apne traditional product ko replace karte hain aur aaiye dekhe wo replacement kya hai aur wo replacement hai ki hum apni product offering ko change karenge including the e-books aur maybe selling The ऑडियो बुक्स उसके हम डिजिटल वर्जन लाएंगे बुक के ई बुक्स लेकर आएंगे और हम उसके ऑडियो बुक्स भी इसमें ला सकते हैं प्लस एक जो और इफेक्ट होता है एंड दैट इज सप्लीमेंटिंग योर प्रोडक्ट विद सर्विस एक टर्म हम यहां यूज करते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ई कॉमर्स में हम अपनी प्रोडक्ट को ऑगमेंट कर देते हैं स्ट्रेंथन कर देते हैं विद सप्लीमेंट्री सर्विसेस तो फिर एक दफा सुनिए ई कॉमर्स का प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट है प्रोडक्ट कस्टमाइज हो जाती है फिर प्रोबेबली प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाती है विद न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट जैसे यहां पर ट्रेडिशनल बुक्स रिप्लेस हो जाएंगी थ्रू ई बुक्स डिजिटल वर्जन ऑफ बुक्स देन ऑडियो बुक्स और फिर हम अपनी प्रोडक्ट को सप्लीमेंट कर देंगे थ्रू अदर फीचर लाइक हम अपनी प्रोडक्ट को सप्लीमेंट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल के स्टडीज by providing them with additional exercises their solutions their simulations as in the case of management books 
तो एक्चुअली हम आप अपनी प्रोडक्ट को सप्लीमेंट कर रहे हैं विद ऑगमेंट कर रहे हैं विद एडिशनल सर्विस तो नेक्स्ट केस स्टडी के लिए प्रिपेयर हो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट पर क्या अफेक्ट है हमने यहाँ दो मार्क्स स्कोर करने हैं अब दो मार्क्स के लिए हमें इस सारी चीजों को कवर करना है कस्टमाइजेशन देन रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स विद मोर अदर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स देन ऑडियो बुक्स एंड देन सप्लीमेंटिंग इट विद सर्विसेज अगर आप ये कॉन्सेप्ट को जहन में रखेंगे कि हम इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं उसको सप्लीमेंट करते हैं सर्विसेज में तो अगली केस स्टडी भी आपको हैंडल करने में आसान होगी और एक फैक्टर जो हमेशा होगा बेटा जो मैंने अभी बताया दैट इज कस्टमाइजेशन वी आर एबल टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड दैट इज ऑलवेज द इफेक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी दूसरा है प्राइस अब जब हम प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर देते हैं तो बेटा स्टैंडर्ड प्राइसिंग खत्म हो जाती है फिर हर प्रोडक्ट कस्टमर की जो प्राइस है वो दूसरे कस्टमर से डिफरेंट होगी क्यों उसकी डिमांड डिफरेंट है वो डिमांड प्रोडक्ट में जो कस्टमाइजेशन कर रहा है वो दूसरे से डिफरेंट है तो ये याद रखिए कि हमारी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो स्टैंडर्ड प्राइसिंग से फिर अब डिफरेंशियल प्राइसिंग पर आ जाती है जहां पर हमारी प्राइस हर कस्टमर की जो कस्टमाइजेशन की डिमांड है उस पर डिपेंड डिपेंड कर रही होती है इस केस स्टडी में क्या है हमें बताया गया है कि हमारी प्राइस के अंदर इस वक्त इनबिल्ट है प्रॉफिट मार्जिन फॉर द बुक शॉप तो जब हम यहां पर तो इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन फॉर द बुक शॉप है जब हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाएंगे तो वो जो मार्जिन हम पहले इंटरमीडियरीज को दे रहे थे हम उसका बेनिफिट दे सकते हैं टू द कस्टमर बाय ऑफरिंग देम द प्रोडक्ट्स एट अ लो प्राइस वी मे बी एबल टू मेंटेन आर प्रॉफिट मार्जिन वी मे बी एबल टू इंक्रीज आर प्रॉफिट मार्जिन लेकिन वो मार्जिन जो मैं पहले डीलर को दे रहा था अब वो मैं खुद ले सकता हूं या अपने कस्टमर को पास ऑन कर सकता हूं यूजिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इस ई कॉमर्स से मैंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कवर कर लिया है and i'm going to a broader audience kyunki wo book shops to ek bahut chote area ko handle kar rahi hai jab main e commerce pe chala gaya hu e business pe chala gaya hu to now i'm targeting a very broader audience and at the same time i have reduced my distribution cost and the, no doubt mujhe customer ko karna hai ke ghar tak product pahunchani hai but that is a very targeted audience so i can offer them that product at a lower price तो मैंने वो जो मार्जिन था उसको भी रिड्यूस कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी कम कर लिया और इसका एडवांटेज मैं पहुंचाऊंगा अपने कस्टमर को हम इस वक्त सैनिका के अंदर हैं सर और वो नेचुरली हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस तक लिमिटेड है बट व्हेन वी गो टू ई कॉमर्स नाउ वी कैन टेक आर प्रोडक्ट आउटसाइड दिस एरिया एंड वी कैन टेक आर प्रोडक्ट टू द ग्लोबल मार्केट और टू द मार्केट एटलीस्ट वेयर वी कैन इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर प्रोडक्ट फिर एक और प्राइसिंग पे जो इफेक्ट होता है पॉइंट नंबर द प्राइसिंग बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट हमारा कस्टमर जो है उसको हमारी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी पता है उसको इंटरनेट से दूसरी प्राइसेस का पता है आज बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली डिजाइन है और प्राइस कंपेरिजन कर रही होती है अगेन आई हैव टू स्कोर टू मार्क्स आई हैव टू गिव सफिशियंट फैक्ट्स टू दे और आपने देखा कि हम केस स्टडी के जो फैक्ट्स है उसको यहां पर जो है केस स्टडी में क्या फैक्ट दिया हुआ था इस वक्त हम प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं बुक शॉप्स को इस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूशन पर स्पेंड कर रहे हैं जब हम डायरेक्ट सेलिंग पर चल जाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी हम सेव कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी रिड्यूस कर लेंगे और इसका जो कुछ बेनिफिट हम पार्शली कस्टमर को ट्रांसफर कर देंगे और कुछ हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लेंगे और एक जो हमने फैक्ट नहीं थ्यूरी को यूज किया है and that is the pricing will become transparent and the pricing will become more differential rather than a standard pricing because every customer is demanding a different product iske baad what is the effect on the price is waqt hum apne products on bookstore se bech rahe hain lekin jab place mein hamare change aayega that is now that we will be targeting our global audience
and we'll be selling directly to the customers worldwide. अब इसके लिए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें लोकल ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं उनके साथ एक पार्टनरशिप पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना होगा इफ समी इज डिमांडिंग प्रोडक्ट एट सम डिस्टेंस नेचुरली अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मुझे जो लोकल ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनसे एक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है फिर इसी से एक जो और हमें फैक्ट दिया हुआ है कि इस वक्त हम एक ऐसी इकोनॉमी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज अई कॉस्ट इकोनॉमी तो मुझे रिकंसिडर करने का एक मौका मिल जाएगा कैन आई प्लेस माई फेसिलिटी समवेयर एल्स इन एन एरिया विच इज अ लो कॉस्ट इकोनॉमी क्योंकि अब तो कोई बाउंड्रीज रही नहीं तो आई कैन टेक माई प्रोडक्ट टू एनी एरिया वेयर वी हैव रिलेटिवली लो कॉस्ट तो मैं हाई कॉस्ट इकोनॉमी से मैं लेकर का लो कॉस्ट इकोनॉमी के अंदर जा सकता हूं देन यू हैव इफेक्ट ऑन द प्रमोशन इस वक्त प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या थी कि हम कस्टम बिल्ट जो डिस्प्लेस हैं उसको यूज कर रहे थे एज गिवन इन पॉइंट नंबर ए और दूसरा अब हम जो ई मार्केटिंग में प्रमोशन स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं दैट इज वी कैन गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स वी कैन यूज सर्च इंजिनस we can use the social media online advertising we can go for a more targeted digital marketing main aaj apni jab facebook kholta hu to uske andar hai ki main kis type of ki books padhta hu to facebook ne isko intelligently figure out kar liya hai aur mujhe mere relevant area ki jo books hain uski advertisement bhejta rehta hai jo bhi uska jo agent hai जो पब्लिशर का वो मुझे उसकी रेलिवेंट बुक्स की वो लिस्ट भेजता है वो मुझे रैंडम नहीं भेजता वो मुझे एक मेरे इंटरेस्ट एरियाज की जो है वो करते सो डिजिटल मार्केटिंग विल हेल्प मी टू टारगेट माय स्पेसिफिक एरिया पॉइंट नंबर फोर को देखिए दैट वी विल मूव फ्रॉम पुल स्ट्रैटेजी टू पुल स्ट्रैटेजी जब मैं कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाता हूं तो अब मैं कस्टमर को उस कस्टमाइज प्रोडक्ट की तरफ पुल कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट को पुश नहीं कर रहा जब मैं ट्रेडिशन मार्केटिंग में तो प्रोडक्ट बना के डिस्प्लेस पे रख देता हूं एंड देन आई एम वेटिंग फॉर द कस्टमर देन आई एम वेटिंग कि कोई कस्टमर आएगा उसको पसंद करेगा और प्रोडक्ट को उठाएगा देर आई एम ट्राइंग टू पुश माय प्रोडक्ट टू द कस्टमर बट जब मैं ई मार्केटिंग पर जाता हूं ई कॉमर्स पर जाता हूं देन आई एम यूजिंग अ पुल स्ट्रैटेजी कस्टमाइजिंग प्रोडक्ट उसको स्ट्रेंथन करने के बाद ऑगमेंट करने के बाद I am trying to pull the customer towards my customized product, a more targeted customer. So promotion may just subset but affect aega. That way we will be moving from a push strategy to pull strategy. Abey da yahan jo main baat kar raha hu, kuch chize har case study par applicable hogi. Jab bhi e business use ho raha hai, to ham move karte hain from a push model to a pull model. Ham apne इंटरमीडियट को रिमूव कर देते हैं डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले जाते हैं प्रोडक्ट्स कस्टमाइज हो जाती हैं, प्रोडक्ट्स ग्लोबलाइज हो जाती हैं, प्राइसिंग स्टैंडर्ड प्राइसिंग से निकल कर डिफरेंशियल प्राइसिंग पर आ जाती हैं, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, ट्राई टू लर्न दो कॉन्सेप्ट विच आर कॉमन इन एवरी केस ऑल दो यहां पर हम एक स्पेसिफिक केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हैं इसके बाद पीपल पर अफेक्ट क्या होगा अब हमें वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सेल्स पर्सन नहीं चाहिए हमें चाहिए वो प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट हैं इन ई कॉमर्स इन डिजिटल मार्केटिंग हमें वो एक्सपर्ट चाहिए जो अच्छे डेवलपर्स हैं डिजिटल मार्केट्स हैं कस्टमर सपोर्ट में हैं और ऑनलाइन सेल्स चैनल्स पर के एक्सपर्ट्स हैं हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें अफेक्टिव बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग से तो जो पीपल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बहुत चेंज हो जाएगी जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है हमारी मार्केटिंग के लिए वो बहुत डिफरेंट हमें वो ट्रेडिशनल सेल्स ऑफिसर्स नहीं चाहिए हमें लोग चाहिए जो कि डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर सपोर्ट में ई कॉमर्स में स्पेशल चाहिए हमें प्लेटफॉर्म डेवलपर्स चाहिए अब ये जो चीजें मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने ये किसी भी केस स्टडी में एप्लीकेबल हो जाएंगी जो ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है जो ई बिजनेस की तरफ जा रहा है देन प्रोसेस नाउ i can use this even as to enhance my business process to achieve reduction in my cost already humne dekha ki jab maine direct selling par chala gaya 
तो हमारे प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो गए एंड वी आर सेविंग सर्टेन कॉस्ट हम अपने बहुत से बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देंगे लाइक ऑर्डरिंग सिस्टम पेमेंट सिस्टम शिपिंग सिस्टम कस्टमर को फैसिलिटी देना कि वो अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सके तो हम अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर पाएंगे तो पीपल रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई प्रोसेसेस भी ऑटोमेट हो गए और पॉइंट नंबर थ्री में ये है कि मैं अब डेटा एनालिटिक्स को यूज कर सकता हूं टू अंडरस्टैंड माय कस्टमर बिहेवियर मैं जो वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूं वो इंटेलिजेंट वेबसाइट है वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा विजिटर क्या ढूंढ रहा था किस जगह पर जाके उसने मेरी वेबसाइट को एग्जिट किया क्या क्या चीजें उसने विजिट की और मैं उस सारे डेटा को एनालाइज करता हूं एंड आई कैन यूज दिस डेटा टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ माई कस्टमर तो दो अफेक्ट होते हैं प्रोसेसेस पर एक तो प्रोसेसेस ऑटोमेट हो जाते हैं दूसरा अफेक्ट ये है कि मैं डेटा एनालिटिक्स टूल से आई कैन हैव अ बेटर इनसाइट इनटू द कस्टमर बिहेवियर एंड द लास्ट अफेक्ट इज द फिजिकल एविडेंस दिस विल बी अ चैलेंज अ बिग चैलेंज ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है और इस इंडस्ट्री में भी है जब एक शख्स कपड़ा खरीदने जाता है तो कपड़े को छू कर महसूस करने की कोशिश करता है कलर को देखकर महसूस करने की कोशिश करता है बुक है तो वो बुक को खोलकर उसके सफेद देखकर उसको महसूस करता है इसके अंदर क्या मटेरियल है तो फिजिकल एविडेंस में ये हमारे लिए चैलेंज होगा कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को फिजिकली एग्जामिन नहीं कर सकेगा लेकिन हम कुछ हद तक इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं हम उसको वेबसाइट पर ले जाए और उसको लुक इन फीचर अलाउ कर दें कि वो बुक का कुछ हिस्सा मे बी वन चैप्टर मे बी अ पार्ट ऑफ अ चैप्टर मे बी अ टॉपिक जो उसको वो स्टडी कर सके और उसको आइडिया मिल जाए कि इस बुक का तर्ज बयान क्या है फिर इसी तरह एक और जो फिजिकल एविडेंस सर्विस में मिलता है दैट इज द कस्टमर रिव्यूज आज हर जगह पर हो रहा है कि मैं प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं तो मैं प्रोडक्ट को देखकर साथ ही कस्टमर के रिव्यूज देखता हूं कि कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को कैसे पाया तो बेटा यहां पर मैंने आज ये पहला क्वेश्चन 2023 समर का उसको डिस्कस किया कि ई कॉमर्स का अब देखिए वर्ब डिस्कस है मैंने आपको बताया कि डिस्कस में एक मार्क लाजमी है कंक्लूजन का और वो कंक्लूजन अब यहां पर आ रहा है वो जो सारे आपने सात पॉइंट यहां किए हैं उसको समराइज कर दें और बताएं व्हाट इज द बेनिफिट इस कंक्लूजन में आपका सारा फोकस होना चाहिए वट इज द बेनिफिट अल्टीमेटली दैट आई विल गेट थ्रू माई ई कॉमर्स don't repeat those points but just focus on what is going to be the effect what going to be the benefit to the company of that e-commerce to mujhe ye pata chal gaya 15 marks mujhe kahan se milne hain ek discussion ka 14 marks bache hain seven piece hain two marks each i have to give sufficient points to cover those seven points yahan par main aaj ka session ab wind up karunga kal main yahi se 2023 का जो समर का पेपर है इसको टेक अप करूंगा और फिर मैं एक्सटेंड करूंगा अपने डिस्कशन को टू द अदर पेपर्स ऑफ 2022 अटेम्प्ट्स आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली वो कमेंट जो भी क्वेश्चन बॉक्स है उसके अंदर प्लेस कर दीजिए आई विल आस्क द आई टी टीम इफ दे कैन पास ऑन द क्वेश्चन टू मी सो दैट बिफोर द सेशन स्टार्ट टूमोरो आई कैन एड्रेस दो क्वेश्चन स्पेसिफिकली even after that if you have some questions you can put it up and we can go through those questions and uh, we can uh, give you the feedback on those questions inshallah kal aap se second session mein mulaqat hogi allah taala aapko apne hifz o aman mein rakhe khuda hafiz assalam alaikum dear students we have completed the first of third exam focus revision sessions of three fab three strategy and performance measurement the material being used today would be shared using a link under the view of the session on facebook page dot cs students we would like to express our heartfelt gratitude for your unwavering dedication and knowledge and tireless efforts in educating and guiding the students sir thank you so much The second CFAP three strategy and performance measurement session 
will be conducted tomorrow from 6 p.m. to 9.30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz.